இன்னைக்கு எபிசோட்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நபரை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் லிட்ரலா வெறும் பத்து ரூபாய்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டா பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ அவரா அச்சீவ் பண்ண ஒருத்தரை பார்த்திருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் அவருக்கு ஆரம்பத்துல பினான்ஸ் பத்தி எதுவுமே தெரியாம இருந்தாலும் அவரோட ஜேர்னி எப்படி இருக்கு ஒரு காமன் மேனா எப்படி அது அவரால் ரீச் பண்ண முடிஞ்சதுன்ற எல்லா விஷயத்தையுமே அவர்கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வெல்கம் டு தோ மதுரை வீரன் சோ உங்களை எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விண்ட்வெல்த்தோட பாட்காஸ்ட் பார்த்தேன் சோ இது நான் பார்த்ததுலேயே ஒரு காமன் மேனை வச்சு இவ்வளவு நல்ல பினான்சியல் பாட்காஸ்ட் எனக்கு அதுவாக தான் இருந்தது அம்மா நான் கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரா சொல்ல போனோம்னா தெருவில் தான் நின்னோம் எங்களுக்கு பின்புலாம் எதுவுமே கிடையாது லோவர் கிளாஸ் லோவர் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸ்க்கு கீழே லோவர் கிளாஸ் தான் எங்களுக்கு அந்த டயத்தில் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரே ஆள் தாத்தா மட்டும் தான் இருந்தார் அவர் மட்டும் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கைடன்ஸ் எல்லாம் பண்ணார் அப்பா அம்மா வந்து அம்மா வந்து ஆறாவது தான் படிச்சுருந்தாங்க அவங்களும் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் ஒர்க்லாம் போய் டென்த் வரையும் படிக்க வச்சாங்க நானும் தப்பி தப்பி தான் நானும் படித்தேன் நைன்த் ஓரளவு கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் டென்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் நானும் ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டென்த்து முடித்த உடனே அம்மா என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த்து எல்லோரும் டென்த்து முடித்த ரிசல்ட் வந்து எல்லோரும் போகிறாங்க எவ்ரிபடி கோயிங் இதுக்கு போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் என்னோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னால் போக முடியல ஏன்னா அம்மா சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட பைசா கிசெல்லாம் எதுவும் கிடையாது லெவன்த்து டுவெல்த்தில் நீங்களாம் எதாவது பண்ணுறது தான் பண்ணிங்க இல்லைன்னா திருச்சியில் இருக்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டாங்க ஸோ ஒர்க் ஷாப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னோடனே எனக்கு வேலை செய்கிறது ரொம்ப இஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த வயசில் வந்து எஜுகேஷனை பற்றி எந்த அவேர்னஸுமே கிடையாது படிக்கணுமா படிக்கக்கூடாதா அதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன சரி அம்மா சொல்கிறாங்க கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு போய் ஐ வாஸ் ஜாயின்டட் ஓவர் தர் திருச்சியில் வந்து மணி பட்டுறேன்னு சொல்லி அதான் பட்டுறேன்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம லிட்ரலாக பட்டுறேன்னு சொல்லுவோம் ஸோ பட்டறையில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இது வந்து என்னோட பதினஞ்சாவது வயசு நைன்டீன் நைன்டி செவனில் நான் பட்டறையில் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் என்னோட தினக்கூலி வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா வந்தால் பத்து ரூபா காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும் நைட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் வேலை பார்ப்போம் நடந்தே போவேன் வீட்டுக்கு நடந்தே போவேன் கிட்டத்தட்ட மூணு கிலோமீட்டர் நாலு கிலோமீட்டர் நடந்தே போவேன் ஏன்னா ஐம்பது பைசா அறுபது பைசா செலவு பண்ணுமேன்ட்டு நடந்தே போவேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரூபா ஸோ இதுதான் என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களோட பிகினிங்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஹம்பிள் பிகினிங்ஸ்ன்றது தெரியுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கீங்கன்றது கிளியராக தெரியுது ஒரு பாதை இருந்திருக்கும் அந்த பாதையும் இருக்க போறது கிடையாது வரும் அதை பத்தியும் கொஞ்சம் அப்படியே பிரீஃபா சொன்னீங்கன்னா லைக் எப்படி அப்படி இருந்த ஒரு நபரால கம்ப்ளீட்டா பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதுவும் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ தான் சொன்னீங்க ரைட் ஸோ ஃபார்ட்டி டூல ஒருத்தர் அச்சீவ் பண்றாரு அப்படின்றப்போ என்ன நடந்தது நான் சொன்ன மாதிரி பத்து ரூபாலாவது ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கு என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து சிக்ஸ் குரோர்ல இருக்கு என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச்ல வந்து ஐ வாஸ் லெஃப்ட் த கம்பெனி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் துபாய் நான் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் கம்பெனி கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கம் Uh, going to stay with the family. That's what I told you. How did you start? I started with the Patrel. I was in 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 the Patrel. ஸோ லாரி பஸ் வந்து திருச்சியில் வந்து எப்படின்னா என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த லாரி பஸ்ஸில் நிறைய போகும் அதனாலே அந்த பட்டர் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துல நான் வேலை செய்யும் போது எப்படின்னா இப்போ வண்டி வரும் எங்கே வேணால் நிப்பாட்டுவோம் சாக்கடையில் நிப்பாட்டுவாங்க இல்லை ரோட்டில் நிப்பாட்டுவானுங்க ஆன் த ஸ்பாட்டு நம்ம போய்ட்டு ஃபில்டரை கட்டணும் மேபி எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் டெம்பரேச்சரு ஆயில் ஃபில்டர் மாற்றணும் சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் பாட்டு என்ஜாய் பண்ணி நான் பாட்டு பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எந்த வர முந்நூறுரூவாயை நான் வீட்டில் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் தெரியும் எனக்கு வர முந்நூறுரூவாயை அம்மாட்ட கொடுக்கணும் இதை தவிர எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஒன்றரை வருஷம் நான் அங்கே இருந்தேன் ஒரு தடவை இருக்கும்போது நான் சாயை நான் தான் டீலாம் வாங்கிட்டு வருவேன் ஜக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் டீ தான் நான் தான் வாங்கிட்டு வருவேன் டீ ஒரு தடவை நான் வாங்கி
எங்கடா அவன் ஓனர் யோ என்ன அது பையன் பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு தான் இருக்கு ஸ்கூல் கன்ஃபார்ம் எங்கேயோ என்ன பண்ற அப்படின்னாரு உடனே அவர் சொன்னாரு ஏ நீ ஸ்கூலுக்கு போறியா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் ஸ்கூலுக்கு போல என்ட பைசாலாம் எதுவும் இல்லை சார் வீட்டுல அம்மா திட்டுவாங்க இந்த முந்நூறுவாய் கொடுத்தா நானே வீட்டில் கொடுக்கணும் அதனால வந்து உண்மையாவே எனக்கு நல்லா இருக்கு சார் இந்த வேலை செய்யறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய கத்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்ல இல்ல நீ போ அப்படின்னு ஸ்கூல் போனேன் சார் எனக்கு என்ன மனசுக்குள்ள ஓடுச்சுன்னா நான் பத்தாவது முடிச்சுட்டு நான் ஜன்னல் வழியா வீட்டு வழியா பாக்குறேன் பதினொன்னாவது எல்லாரும் ஸ்கூல் போறாங்க ஆனா நான் போல நான் வீட்டுல உட்காந்துருக்கேன் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்குள்ள எப்படின்னா எல்லாரும் ஸ்கூல் போறேன் நான் போல நான் அவங்க என்ன சொன்னா நீ ஸ்கூல்ல போய் வேணா நீ டென்த் முடிச்சுட்டு இல்ல இங்க இருக்கிற நம்ம லால்குடிங்கிற திருச்சியில வந்து லால்குடின்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க வந்து கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் இருக்கு கவர்மெண்ட் பாலிடெக்ல நீ போயிட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிரு அப்படின்னாங்க எனக்கு என்ன பேசுறாங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ஓகே சார் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆளுக்கு ஆளுக்கு வெறும் ஐயாயிரம் ரூபா தான் அன்னைக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து போய் டைரெக்டாக போயிட்டு என்னை கூட்டிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க டிஎம்இ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஜாயின் பண்ணுறேன் தினமும் பஸ்ஸில் போகிறதுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அந்த காலேஜில் சொல்லி கவர்மெண்ட் காலேஜில் போய் சொல்லி என்னோடய வறுமை எல்லாத்தையும் சொல்லி என்னை வந்து பண்ணிட்டாங்க ரியலி ஆனால் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு தெரியாது என்னடா நம்மளை போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறானுங்க காலேஜுக்கு அனுப்புறானுங்க எதுக்கு இதை பண்றாங்க நான் பாட்டுக்கு நிம்மதியா இருந்தேனே சம்பளம் நான் பாட்டுக்கு காசு வந்துட்டு இருக்கேன் அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு இருந்தேனே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஒன்ஸ் அந்த மூணு வருஷம் முடிச்சுட்டு நான் வெளில வந்தேன் முடிச்சுட்டு வெளில வந்தோன்னே திருப்பியும் அவரே அந்த லாரி ஓனரே திருப்பி வந்து சென்னையில இருக்கிற ராணி பிரேக்ஸ்ல யார் யார்கிட்ட பேசி என்னை அனுப்பிடுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு நான் ராணி பிரேக்ல ஜாயின் பண்றேன் சென்னை ராணி பிரேக்ஸ் அவங்க <laughs> 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 ஸோ இவர் வந்து என்னை ராணி பிரேக்ஸில் அனுப்புறாரு திரும்பியும் தொள்ளாயிரம் ரூபா சம்பளம் என்னை பொறுத்த வரையும் தொள்ளாயிரம் ரூபா சம்பளங்கிறது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி எப்படின்னா நான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா இரநூறுவா தருவாங்க முந்நூறுவா தருவாங்க போல இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் போறேன் இங்கேருந்து அம்மா கொடுத்த நூறுரூவா எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நான் இங்கேருந்து கிளம்புறேன் சென்னைக்கு கிளம்புறேன் போய் பார்க்குறேன் அக்காமடேஷன் வந்து ஆறு பேர் தங்கியிருக்கிற ஒரு அக்காமடேஷன் மாசமான ஒரு முந்நூறுவா கொடுக்கணும் ஆறு பேர் அதில் போய் நான் தங்குறேன் அந்த ஆறு பேரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் சென்னையில் இருக்கிற பசங்க அவன் பி பீட்டுக்கு நல்ல ஹை பேக்ரவுண்ட் பிக் ஷாட் பசங்க எல்லாம் அந்த ரூம்ல இருக்கிறானுங்க நானும் போய் தங்குறேன் அப்ப எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க படிச்ச பசங்க எல்லாம் பாக்குறேன் எனக்கு ஷையா இருக்கு அவங்க எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க எனக்கு அப்படியே வெக்கமா இருக்கு என்னடா பேசுறானுங்க ஒன்னும் புரிய மாட்டேது நான் அவங்க ரூம்ல போய் செட் ஆயிட்டேன் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் நான் முன்னூறு ரூபா வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இப்ப தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறேன் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு என் அம்மாட்ட எல்லாம் சொல்றேன் அம்மா தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளமா ரொம்ப ஹாப்பிமா ரொம்ப ஹாப்பி இதுக்குமே இது இனிமேல் இந்த கம்பெனியை விட்டே போக மாட்டேமா இந்த கம்பெனியாக போகுது இனிமேல் லைஃப் லாங் இங்கிலேயே இருக்கலாம் எல்லாம் அவ்வளோலாம் நான் பேசியிருக்கேன் நான் ஓவரா ஸோ தொள்ளாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை வாங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த புதன்கிழமைனா இந்த பேப்பரில் நியூஸ் பேப்பரில் அன்னைக்கு வந்து ஹிந்து பேப்பரில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை இவங்க எல்லாம் உட்காந்து பார்ப்பானுங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பானுங்க என்ன பார்க்குறான் எது பார்க்குறான் எதுவுமே தெரியாது நான் அப்புறம் கேட்குறேன் இந்த புதன்கிழமையான மட்டும் காலையில் ஏழு எட்டு எட்டு என்னடா அது இந்த நியூஸ் பேப்பரே பார்க்குறீங்களே இது என்னடா இருக்குன்னு டே நீ என்ன இதே கம்பெனியில் வேலை செய்யணும் முடிவு பண்ணிட்டியா ஜம்ப் ஆகணும் அடுத்த கம்பெனிலாம் போகணும்னு என்னமே இல்லையானே அடுத்த கம்பெனிக்கு போகணுமா எதுக்கு என்ன அப்படிங்கும் போது டே இந்த கம்பெனியில் நீ வேலை பார்க்குறடா அடுத்த கம்பெனிக்கு போகணும்ல அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் தேடணும்ல வேலை வாய்ப்பெல்லாம் ஓகே அப்படிங்கும் போது பார்க்குறேன் எல்லாரும் போகிறானுங்க நோட் பண்ணானுங்க அட்ரெஸை திரும்பி அப்படியே ப்ரௌசிங் சென்டர் போகிறானுங்க சிவி அனுப்புகிறானுங்க ரெசியூம் அனுப்புகிறானுங்க எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் மெயில் ஐடி எதுவுமே தெரியாது அதில் இருந்த ஒருத்தன் என்னி இன்னி வரையும் காண்டாக்டில் இருக்கிறான் எனக்கு வந்து மெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தாப்புல இன்றைக்கி அந்த மெயில் ஐடி தான் ஒரே மெயில் ஐடி தான் நான் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஓப்பன் பண்ண மெயில் ஐடி தான் இன்றைக்கி அதே ஒரே மெயில் ஐடி தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அவனால் அவன் தயவால் இன்றைக்கி பண்ணி கொடுத்தான் எனக்கு மெயில் ஐடி ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்தான் எப்படி ஜாபை வந்து எங்கே பார்க்குறது எப்
திரும்பவும் அதே தான் நியூஸ் பேப்பரில் சும்மா பஜ்ஜி சாப்பிடும் போது இருக்கிற அந்த நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து அதில் இருக்கிற அந்த இமெயில் ஐடியெல்லாம் எடுத்து ப்ரௌசிங் சென்டரில் போய் அப்ளை பண்ணி அன்றைக்கெல்லாம் ப்ரௌசிங் சென்டரில் பத்து ரூபா கொடுத்தா தான் நம்ம பண்ணுவோம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி இன் சார்ஜா அந்த தான் என்னோடய மிடில் ஈஸ்ட் என்ட்ரி பத்து ரூபாலேருந்து ஒரு பதினஞ்சாயிரம் நான் என்ட்ரி ஆனது அதுதான் என்னோடய ரூட்டு அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன் ஓகே அதுக்கப்புறம் அங்கே எல்லாருமே என்னை வந்து வித்தியாசமாக பார்த்தானுங்க அது ஏன்னு என்னன்னு புரியல ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பேன் அக்ரெசிவ்னா ரொம்ப அக்ரெசிவாக கை கொடுத்தா கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கை கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு தடவை ரெண்டு மூணு தடவை வந்து அங்கே இருக்கிற சிஓலாம் வரும்போது இங்கிலீஷ்காரங்க வரணுங்களா இங்கிலீஷ்காரங்க வரும்போது ஆஸ்திரேலியன்ஸ் கை கொடுக்கும்போது என்னோடய கைப்பிடி மட்டும் ரொம்ப விரும்புவானுங்க அப்போது என்னை மட்டும் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக பார்த்துட்டே இருந்தானுங்க இந்த பையன் ஏதோ ஒரு ஏதோ தனியாக தெரியலாம்பான்னு இப்போ எல்லோரும் சொல்ல ஏ உன்னை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறானுங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்குள்ளே இருந்த அது என்ன ஃபயர் அது என்ன எனக்குள்ளே இருந்தது என்னன்னு எனக்கு தெரியல சார்ஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாருமே நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் நான் வேலை பார்க்குறேன் என்னை மட்டும் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்லாம் என்னை அனுப்புகிறாங்க ஸ்பெஷலாக ஏதாவது கற்றுக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு ஏன்னா நான் எல்லோரும் மீட்டிங்கில் உட்காந்துருப்பானுங்க ஏதாவது பேசணும்னா கூட டக்குன்னு நான் எழுந்திரிச்சு நான் பேசிடுவேன் நான் அது என்ன ஆர்வமாக எதனாலையோ டக்குன்னு நான் எந்திரிச்சு பேசுவேன் அதனால் வந்து என்னை வந்து எப்போவுமே என்னை வந்து ஒரு இவன் இவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறான் இவன்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குங்கிறத உணர்ந்து கம்பெனி என்ன பண்ணுது என்னை ட்ரைனிங்கெலாம் என்னை புது புது ட்ரைனிங்கெலாம் என்னை அனுப்புகிறாங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டு அந்த ட்ரைனிங்கெலாம் நான் போகிறேன் ட்ரைனிங்கெலாம் வந்து வேர்ல்டு லெவல் கிளாஸ் ட்ரைனர்ஸ் ஆகணுங்களாம் அந்த வயசில் நான் போய் அட்டன் பண்ணுறேன் ட்ரைனிங்கெலாம் போகிறேன் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவெல்லாம் பெரிய பெரிய ஆளுங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் பெரிய ஆளுங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்க நான் சின்ன டெக்னீஷியனு நானும் போய் உட்காந்துருக்கேன் எங்கள் மேனேஜரோட சேர்ந்து நானும் உட்காந்து நானும் பார்க்குறேன் இங்கே என்ன பேசுகிறேன் இங்கே ஏது பண்ணுறேன் இந்த இதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கும்போது நான் நான் இருக்க வேண்டிய இடம் இது இல்லை நான் வந்து நம்ம மெக்கானிக்கலாக டெக்னீஷியனாக இருக்க வேண்டிய ஆள் கிடையாது நம்ம அடுத்த லெவலில் ஏதோ பண்ண வேண்டியதுன்னு எனக்கு எனக்குள்ளே ஆள் மனசில் ஏதோ ஒன்று சொல்லுது எனக்கு ஆனால் எனக்கு தெரில எப்படி பண்ணுறது எதுன்னு எனக்கு தெரில ஸோ ஒன்றரை வருஷம் நான் இருக்கும் போது நிறையா பார்த்துட்டேன் நிறையா பேர்த்தோட பழக்கம் வந்துருச்சு அடுத்த ஒன்றரை வருஷம் கழித்து திருப்பி அங்கேருந்து அடுத்த ட்ரை வந்து கத்தார் கத்தாருக்கு நான் வந்து தோகாவுக்கு கிளம்புறேன் எப்போ இது வந்து அங்கே ஒரு ரெண்டு ஒன்றரை வருஷம் தான் இருந்தேன் ஒன்றரை வருஷம் தான் இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஷிஃப்ட் டு கத்தார் கத்தாரில் ஆயிலண்ட்ஸ் கேஸ் செக்டரில் நான் என்ட்ரி ஆகிறேன் ஆயிலண்ட் கேஸ் செக்டரில் நான் என்ட்ரி ஆகிறேன் அதுவரை எனக்கு தெரியாது ஆயிலண்ட் கேஸ் செக்டரில் ஹை சேலரிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ரிஸ்க் அதிகம் ஏன்னா டாக்ஸிக் கேஸ் இருக்கும் ஹைட் ஒர்க் அட் ஹைட் இருக்கும் கன்ஃபைன் பிளேஸில் உள்ள போகிற மாதிரி இருக்கும் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா டாக்ஸிக் கேஸஸ் நிறையா இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஆயிலண்ட் கேஸ் செக்டரில் எனக்கு அதெல்லாம் தெரில ஜாப் கிடச்சிச்சு போயிட்டேன் கத்தாருக்கு கத்தாருக்கு போனோன்னே அங்கே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ராம்ஸ் சேலரி ஃபைவ் தௌசண்ட் கத்தார் ரியா கியூஏஆர் கத்தார் ரியால்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அறுபத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் போது சம்பளம் வருது போவேன் வெஸ்டர்ன் யூனியனில் பணத்தை அனுப்புவேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு அனுப்புவேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பண்ணது பையின்னு வந்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கோல்டு ஒரு மூணு கிராமுக்கு ஒரு கோல்டு எடுத்தேன் அப்போ இது வந்து கோல்டு எடுக்கிறேன் கோல்டை வாங்குகிறேன் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச மென்டாலிட்டியில் அப்போவும் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எனக்கு இன்வெஸ்டரை பற்றி எதுவுமே தெரியாது எந்த இன்வெஸ்டரை பற்றி இன்னுமே நம்ம ஸ்டார்ட்டே பண்ணல இதுவரை நான் என்ன கேரியர் எப்படி போய்ட்டுருந்தா பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கோல்டு வாங்குறேன் மூணு கிராமுக்கு வாங்குகிறேன் அது அம்மாட்ட பெருமையாக சொல்கிறேன் பைசாவை கரெக்டாக அம்மாவுக்கு அனுப்புகிறேன் இதெல்லாம் நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அங்கே ஒரு கத்தாரில் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருந்தேன் டூ இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக அக்காமடேஷன் எல்லாமே அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இவ்வளோ நாள் நம்ம திருச்சியில் இருந்தது நம்ம கிடையாது இப்போவும் என்னோட பசங்களாம் இப்போ தான் அவனுங்க எல்லாம் படித்து முடிக்கிறானுங்க எங்கள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருச்சியில் இருக்கிறவங்களாம் இப்போ தான் எல்லாம் படித்து முடிச்சு எல்லாம் வரேன் ஆனால் அதுக்கு
இப்படியே என்னோட ஜாப் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் மிடில் ஈஸ்ட்னு அப்படியே போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் என் பொண்ணுக்கு அப்படியே ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுல ஆகுது நான் மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் பர்த்டேக்கு நான் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மிஸ்ஸிங் தான் மோஸ்டா நீங்க மட்டும் நீங்க மட்டும் அங்க இருக்க மாதிரி ஃபேமிலி எல்லாம் கூட்டு போல ஃபேமா ஃபேமிலி எல்லாம் கூட்டு போல இல்ல ஏன்னா நான் படிச்சது வந்து டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் ரொம்ப ஹை நான் பொசிஷன் என்னால போக முடியாது ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸ் என்னால எடுக்க முடியாது கம்பெனி சொல்றது என்ன நீ சிங்கிள் வாப்பா சிங்கிள் அக்காமடேஷன் உனக்கு என்னென்ன வேணும் யூ வில் ப்ரொவைட் நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பாப்பாக்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு வயசு ஆகுது அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரை நாங்க இருக்கேன் கொய்த்துல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஓமான் ஐ வென் டு ஓமான் ஓமான்ல போறேன் திரும்பியும் அதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரியில கிடைக்குது அங்க ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கிறேன் திருப்பி பாப்பாக்கு நாலஞ்சு வயசு ஆகும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சுன்னா மிஸ் பண்றோம் நம்ம ஃபேமிலியை மிஸ் பண்றோங்கிறத உணர்வு எனக்கு வந்துருச்சு அப்பல இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் திங்கிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இது வந்து இப்படியே போயிட்டே இருந்தோம்னாக்க பேலன்ஸ் இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஆனா செயல்பாடெல்லாம் எதுவுமே இல்லை செயல்பாடெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ ஓமான்ல இருக்கும்போது அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து அங்கே அடுத்து வந்து திரும்பியும் ஈராக் நான் வந்தேன் ஈராக் ஈராக் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஈராக்கில் நான் வரேன் ஈராக்கில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நான் இருந்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் சேல்ரி வாங்க ஆரம்பித்தேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் சேல்ரி வாங்கினது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலருக்கு நான் வந்து சேல்ரி வாங்குகிறேன் எப்போ ஈராக்கில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையும் நான் வந்து அங்கே தான் ஈராக்கில் தான் இருக்கிறேன் சேல்ரிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இதே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரையும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரையும் நான் சொல்லிட்டேன் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரையும் யூஏஇயில் இருந்தேன் யூஏஇ அபுதாபி ஓகே அபுதாபியில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டி ஃபர் மந்த் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டி ஃபர் மந்த் இந்த இதெல்லாம் இது வந்து என்னோடய ஏர்னிங்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இது அதுக்கப்புறமேட்டு இதுக்கு நடுவில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நான் எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் இது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து என்னென்னா என்னோடய ஜாப் வந்து அடுத்து ஈராக் வந்தேன் ஈராக்லேருந்து அபுதாபி வந்தேன் அபுதாபியில் ஃபைனலாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டி லாஸ்ட் மந்த் ட்ரான் அதோடு நான் விடுறேன் ஜாப் விட்டுட்டேன் நான் ஐஎம் சிட்டிங் இன் சென்னை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மார்ச் ஐ லெஃப்ட் ஓகே முடிச்சிட்டேன் வாங்க <laughs> கொஞ்சம் இடம் திருச்சியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரியல் எஸ்டேட்லாம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் இடம்லாம் ஒரு மூணு லட்சத்துக்கு ஒரு இடம் நாலு லட்சத்துக்கு ஒரு இடம் ரெண்டு மூணு இடங்கள்லாம் வாங்க ஆரம்பித்தேன் திரும்ப நான் சொல்கிறேன் இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னே தெரியாது எனக்கு ஈவன் டிமெண்ட் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னு தெரியாது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்தது வந்து யூடிஐ பேங்க் இன்றைக்கி திஸ் நேம் கால்டு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் நான் யூடிஐ பேங்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணும்போது மேனேஜர் பக்கத்தில் இன்னொரு சேல்ஸ் ரஃப் வராரு என்கிட்ட கேட்குறாரு சார் நான் உங்களுக்கு டிமெண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேங்கிறாரு நான் சொன்ன மொதல் ஒருத்தர் get out from here yaar yani na account na neenga window thile sonnadhe na kelvi pottan na sonna na account open panna vandiruken thevallaadala enta edhukku nee vikka paakra appdi solli unna appo manager solra sir avaru correct ah solra demand la neenga panninga na periya investment sir edhume theriyama enna sir indha soodatta adhellam pathi pesuringa enak adha pathi la pesadinga sir bank account open panna vandha na adha sambalatha na podanum adhukku dhaan na kekkuren nee account mattum open pannunga engra na thirumbi 2020 la dhaan நான் என்னோடய தப்பை உணர்றேன் பெரிய மிகப்பெரிய தவறு என் லைஃப்பில் நான் பண்ண மிகப்பெரிய தவறு எதுன்னா அதுதான் ஆக்சுவலாக அவன் வந்து ஒரு தேவதை என்னை வந்து பார்த்துருக்க ஒரு தேவதை வந்து சொல்லுது என்ட்ட டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க எனக்கு இது என்னன்னே தெரியாமல் நான் விட்டது பெரிய மிகப்பெரிய தவறு நான் நான் நிறையா தடவை வருத்தப்பட்டிருக்கேன் சென்னடா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு ஏன்னா இப்போ மும்பை பசங்களில் நீங்கள் மும்பை பசங்களோட நான் பழகிருக்கேன் குஜராத்திகளோட பழகிருக்கேன் அவங்கெல்லாம் பத்து பன்னெண்டு வயசுலே வந்து டிமார்ட் அக்கௌண்ட்னா என்ன மார்க்கெட்னா என்ன பிஎஸ்சினா என்
வாங்க <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் திரும்பி இடங்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் கோல்டுலாம் வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கேன் கோல்டு நான் வந்து அக்ரஸிவாக வாங்க ஆரம்பிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்கனு எனக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாவது பொண்ணு பிறக்கிறாங்க ரெண்டு பொண்ணுங்கனு உடனே என்ன பண்ணிட்டேன் நேரடாக போய்ட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸில் திரும்பவும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மென்டாலிட்டி பாருங்கள் எனக்கு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னே இன்னும் தெரியாது திரும்பி நேரம் பண்ணுறேன் நம்மளோட மென்டாலிட்டினா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு சார் இது மாதிரி ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்கணும் செல்வமுகள் திட்டங்கிறாங்க இந்தியாவிலே இருக்கிற நல்ல காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்குறது எதுன்னா செல்வமுகள் திட்டம் தான் செல்வம் கொள்கிறதுல இன்னைக்கும் ஐ எம் டூயிங் இயர்லி ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வந்து ரெண்டு பாப்பாங்களுக்கும் ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் நம்ம பண்ணிட்டு இன்னைக்கு அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுல அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டு பத்துக்கு நான் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பன் பண்ணி பண்ணிட்டேன் இடம் வாங்குறேன் கோல்டு வாங்குறேன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சேலரி நல்லா வருது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் வந்து திரும்பி ஒரு வெக்கேஷனுக்கு நான் திருச்சிக்கு நான் போறேன் திருச்சியில வெக்கேஷன் போகும்போது என்னோட கூட படிச்ச நான் ஸ்ரீரங்கங்கிறனால இந்த அக்ராகரத்து பசங்க இந்த பிராமின் பசங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பானுங்க அப்போ அவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் நான் வந்து நம்ம பக்கத்தில் போய் ரீச் பண்ண முடியாது ஏன்னா எஜுகேஷனில் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தாறுமாறாக பேசுவானுங்க தாறுமாறாக பேசுவானுங்க ஒரு தடவை வந்து அக்ராகரத்து பையன் நானும் அவனும் அப்பப்போ பேசுவோம் நான் ஒரு தடவை நாங்கள் போகிறேன் நான் எப்போ நான் கோயத்தில் இருக்கும்போது நான் வெக்கேஷனுக்கு போகிறேன் அவனும் அங்கே வந்து வரான் அவன் யூஎஸ்லேருந்து வரான் நல்லா கேட்டுக்கான் யூஎஸ்லேருந்து வரான் அவனும் யூஎஸ்லேருந்து வரான் நான் கோயத்துலேருந்து வரேன் அவன் ஒயிட் கலரு நான் என்ன ப்ளூ கலர் அவனும் தான் போகிறோம் என்னடா அமைச்சா எப்படி இருக்கா இன்னும் பட்டையில் தான் இருக்கியா அப்படிங்கிறான் இல்லைடா பற்றையெல்லாம் இல்லை ஓரளவுக்கு இப்போ நான் மிடில் ஈஸ்ட்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஓ பரவாயில்ல மிடில் ஈஸ்ட்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்டா சொல்லி எவ்வளோ வாங்குறேன் என்ன சம்பளம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னடா சம்பளம்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் இது மாதிரி நாலாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் வாங்குறேன்டா அப்படின்னு உடனே ஒரு நிமிஷம் பார்த்தான் இவன்லாமா அப்படின்ட்டு டே நாலாயிரத்தி ஐநூறுடா என்னடா பண்ணேன் இந்த கந்தசாக படத்தில் வடிவேலுக்கு போல நாளைக்கு எனக்கு கல்யாண நிலை அப்படி உள்ள டீயை துப்பிடுவான் அது மாதிரி உடனே அவன் என்ன கேட்குறான் டே நானே நாலாயிரத்தி இரநூறு டாலர் தான்டா வாங்குறேன் யூஎஸில் அப்போ தான் முத முதல்ல என்னை டிஸ்கஷன் கூப்பிடும் முத முதல்ல அப்படிதான் நீ படி நீ பண்ணதே பத்தாவது தான் படித்த அதுக்கப்புறம் நீ நான் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் மாதம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் வாங்குறேன் நீ நாலாயிரத்தி ஐநூறு வாங்குறேன் என்னங்கும் போது தான் அப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் இதெல்லாம் என்ன அப்போ தான் நானே என்னை உணர்றேன் நான் வந்து எல்லாத்தோட பெஸ்ட்டாக மாறிட்டேன்னு நான் அப்போ தான் உணர்றேன் நான் எனக்குள்ளே நான் என்ன நினச்சிட்ருக்கேன் நம்ம அவ்வளோ தான் போல இருக்குது நம்ம கம்மியாக வாங்குகிறோம் என்னை விட அவங்களாம் அதிகமாக வாங்குவானுங்க நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது அந்த எண்ணத்தையும் எனக்கு மாற்றிச்சு இப்போ எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்போது நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம ஐசோலேட்டடாக இருந்த தனி பாதையில் தன்னந்தனியாக போனது கரெக்டு தான் நல்ல இடத்துக்கு தான் வந்துருவோம் படித்த பசங்களே கூட இவ்வளோ தான் வந்துடானுங்க படிக்காமல் எப்படியோ ஓரளவுக்கு நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டேன் உணர்ந்துட்டு அப்போ அவன்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இல்லடா நான் வந்து கொஞ்சம் அவன் அவன் என்ட்ட நான் கொஞ்சம் ஷேர் சிகர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னொடனே ஷேர்ஸ் எல்லாம் முறையா என்னது அப்படின்னு அப்படியே பார்க்குறேன் அப்போ தான் முத முதல்ல நான் இன்டர்நெட்டில் இந்த தேடலே ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்னோட டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சர்ச் பண்ணதில் மொத்த முதல்ல வந்தது ஃப்ரீ ஃபின் கால் பட்டு சாரோட வெப்சைட் ஓகே சூப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவரோட வெப்சைட்டு தான் நான் மொத்த முதல்ல பார்க்குறேன் அதுதான் என்னோட ஐ ஓப்பனரே ஜஸ்ட்டு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன இவர் ஏதோ சொல்கிறாரே தமிழால் ஏதோ சொல்கிறாரே அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோஸு ஒன்று ஒன்றா அப்படியே அவரோட வெப்சைட் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் வெப்சைட்லாம் பார்க்கும்போது அவர் காம்பவுண்டிங் போவர் சொல்கிறாரு அது சொல்கிறாரு இது சொல்கிறாரு பார்க்க இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருந்தது ஸோ இன்வெஸ்ட்னா இதுதான் போல இருக்கு இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம பண்ணது ஒரு இன்வெஸ்ட் தான் ரியல் எஸ்டேட்டு எல்லாத்துலேயும் பண்ணியிருக்கோம் கோல்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் மியூச்சுவல் ஃபண்டு அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்துனது என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழ
அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் இந்த ஃபின்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் வராங்க யூடியூப்ஸில் சேனல்ஸில் எஜுகேஷனில் அந்த அவேர்னஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகுது நிறையா க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இப்போ நீங்கள் எப்படி உங்களை மாதிரி ஆளுங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க இப்போ யூடியூப்ஸில் நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்துட்டாங்க ஆனால் சரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறது தான் அது முக்கியமானது இன்றைக்கிலாம் தப்பான இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் சில பேர் அவன் முன்னாடியே பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இப்போ ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டு அது அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து வீடியோ போடுவாப்பில் இது மாதிரி நீங்கள் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குங்க ஓடுங்கிற குரூப்லாம் நிறைய பேர் இங்கே அலையிறாங்க அவங்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க இங்கே மும்பையில் நிறைய பேர் மாட்டிருக்கானுங்க செபி அண்டர் கண்ட்ரோலில் மாட்டிருக்கானுங்க இப்போ நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர்றேன் கொஞ்சம் டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கோல்டையும் நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ரியல் எஸ்டேட்டையும் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு பொண்ணுங்கன்னு தெரிஞ்சோன்னே ஹெவியாக கோல்டு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோடய எய்ம் என்னென்னா ஒரு பாப்பாவுக்கு ரெண்டாயிரம் கிராம்ஸு ரெண்டாயிரம் கிராம் கோல்டு இன்னொரு பாப்பாவுக்கு ரெண்டாயிரம் கிராம் கோல்டு இது தான் என்னோடய எய்ம் நாலாயிரம் கிராமுக்கு என்னோடய எய்மாக இருந்தது ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது திரும்பவும் நம்ம மென்டாலிட்டி நம்ம லோவர் மென்டாலிட்டி எப்படி இருப்போம் நேராக போனேன் ஜுவல்லரி போனேன் மந்த்லி ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணுறேன் பத்தாயிரம் ரூபா மந்த்லி ஸ்கீம் சார் பத்து மாதம் பதினோரு மாதம் கட்டுங்க பன்னெண்டாம் மாதம் நாங்கள் கட்டுவோம் வேஸ்டேஜும் கோல்டு வேஸ்டேஜும் சைகூலியும் கிடையாது ஏன்னா உடனே ஓகே சைகூலி சேதாரம் பார்த்தாலே அதுவே ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வரும் நிஃப்டி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் தருது எஃப்டி ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் தருது இவன் பதினாறு பதினேழு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறாங்க ஆனால் ஃபிசிக்கல் கோல்டு வாங்குறதா தப்பில்லைனா அது ஒரு பெரிய டாபிக் டிபேட்டு அது பண்ணோம்னா நிறையா இருக்குது அதை பற்றி பேசலாம் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது என்னோட படிப்பறிவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது கோல்டை வாங்கணும் சரி கோல்டை வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் பத்தாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் மாதம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நாற்பதாயிரம் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மாதம் மாதம் ஐம்பதாயிரம் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஒன் லேக் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்றரை லட்சம் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் பண்ணேன் என்ன <laughs> 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 நீ எவ்வளோ பத்தாயிரம் பண்ணா நாலு லட்சம் பண்ணா என்ன உங்களோட என்ன ஜீரோ வேஸ்டேஜ் ஜீரோ சைக்கிளி அதுதானே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கடைசியாக கோல்டு எடுத்துட்டு வரேன் கிட்டத்தட்ட நான் சேவ் பண்ணது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் கிட்டத்தட்ட சேவ்டு ஃபிசிக்கல் கோல்டாக நான் எடுக்கிறேன் அதில் பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா எனக்கு சேவ் ஆகுது அவர் சொல்கிறாரு சார் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஸ்கீம் அநேகமாக நம்ம சொல்லலை அடுத்த மாதத்துலேருந்து நீங்கள் திரும்பி அடுத்த மாதம் போட போகிறீங்களா சார் அப்படின்னாரு அதுன்னு போடதான சார் சிவம் இருக்கிற வரையும் நாங்கள் போடுவோம் அப்படின்னா சரி சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சொல்லி ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோடது எல்லாமே லாக்கர் செல் தான் நான் வச்சிருக்கேன் நான் ஸோ என்னோடய லாக்கர் செல் எல்லாமே இருக்குது இப்போது வரையும் நான் வந்து என்னோடது நான் சேவ் பண்ணிக்கிறது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிராம்ஸ் சேவ்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிராம்ஸ் கோல்டு மட்டும் ஃபிசிக்கலாக நான் வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ டைரக்ட் ஈக்வட்டியாக நான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சோம் டைரக்ட் ஈக்வட்டி இப்போ சிக்ஸ்டி நைன் லேக்ஸ் டைரக்ட் ஈக்வட்டி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் சிக்ஸ்டி நைன் லேக்ஸ் நான் வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோ போகுதுன்னு நான் அதை பற்றி பேசலை என்னோட கேபிட்டலாக இருக்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் லேக்ஸு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து எனக்கு இல்லை வேலைக்கு போகாமல் நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது அப்போ தான் அந்த ரிச்சி டேட் போட படிக்கிறேன் முத முதல்ல அது வந்து தமிழில் அந்த புக்கு வந்து இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இது வந்து பணம் படைத்தவனும் தமிழில் இருக்கு இதுதான் ரிச்சி டேட் போர்டாடு இந்த புக்கு இருக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் என்னால் அவ்வளோவா என்னால் பண்ண முடியல ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணேன் நேராக திருச்சியில் போய்ட்டு அலையிறேன் இந்த புக்கு எப்படியா வாங்கணும்னு ரிச்சி டார்ட் பண்ண கடைசியில் பார்த்தா இது இருந்தது செகண்ட் ஹேண்டில் தான் வாங்கினேன் இந்த புக்கை ஒரு நாலஞ்சு பேஜ் அஞ்சாறு பேஜ் தான் படித்தேன் படிக்கும் போதே புரிஞ்சிருச்சு இவர் என்ன சொல்ல வராரு ராபர்ட் கேசுக்கு ஏதோ சொல்ல வராரு அப்போ அதாவது பட்டு சார் சொன்னது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு பட்டு சார் என்ன சொன்னார் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த ஏஜெல்லாம் இயர்லி ஸ்டேஜில் பண்ணணும் காம்பவுண்டிங் நிறையா இருக்குது நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இப்போவும் எனக்கு வாரன் பஃபட் பற்றி எனக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பேரில் வாரன் பஃபட் பற்றி தெரியாது எனக்கு பட்டு சார் தான் தெரியும் பட்டு
நான் வேலைக்கு போகக்கூடாது என் அக்கௌண்ட்ல ரெண்டு லட்ச ரூபா கிரெடிட் ஆகணும் நான் வேலைக்கு போகக்கூடாது ஆனா ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆகணும் என்ன பண்ணணும் கோல்டை வாங்கி வச்சிருக்கேன் ரைட்டு இடத்த வாங்கி வச்சிருக்கேன் ரைட்டு இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா பைசா வருமா எனக்கு மாசம் வந்தா அப்ரிசியேஷன் ஆகும் மாசம் மாசம் வருமா சார் வரணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுனால இந்த பாசிட்டிவ் கேஷ் ஃபுல் எல்லாம் படிக்கும் போது எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மந்த்லி பேசிவ் இன்கம்னா அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்ன பேசிவ் இன்கம்னா என்னன்னா அப்போதான் அந்த புக்கை படிச்சதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சிருச்சு ஓகே பேசிவ் இன்கம் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த பேசிவ் இன்கம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ என்ன பண்ணனா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பாசிவ் இன்கம் நான் வரைக்கணும் அதாவது வேலை செய்யாமல் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வர வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஸ்டார்டட் பாண்ட் இன்வெஸ்டிங் டெப்ட்டு ஸோ கார்பரேட் பாண்டை நான் வாங்குறேன் ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு நான் வாங்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாம்பிளுக்காக வாங்குறேன் மாதம் ஆனோட ஒன்றாம் தேதி ஆனால் எஸ்எம்எஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூவா கிரெடிட்டடு மூணு லட்ச ரூபா கொடுத்ததுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு மாதம் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் தரான் பாண்டில் ஆனால் நிறைய தான் இருக்குது நமக்கு வந்து கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்குது நல்ல பாண்டு டபுள் ஏ பாண்ட் இருக்குது த்ரிபிள் ஏ பாண்ட் இருக்குது ஏ பாண்ட் இருக்குது த்ரிபிள் பி இருக்குது நான் அந்த ரேட்டிங்கில் நான் போக விரும்பல பெஸ்ட்டு பாண்டுன்னு சொல்ல போனால் த்ரிபிள் ஏ பாண்டு டபுள் ஏ பாண்டு தான் வீவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அதான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் த்ரிபிள் பி பாண்டெலாம் போக வேண்டாம் போகிறோம் தான் ஏ அதே மாதிரி கம்பெனியோட சிஓ என்ன பண்ணுறாரு அவரோட பிஹேவியர் என்ன அந்த கம்பெனியில் ஏதாவது ஸ்கேம்ஸ் எதாவது இருக்கா நியூஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் அதே மாதிரி அவங்களோட இயர்லி ஆனுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் வெப்சைட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி இயர் ஆன் இயர் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களா கடன் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாங்க ஸ்டெபிளாக இருக்கா அந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு எப்போ தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி ப இருபத்தி ரெண்டில் தான் எனக்கு தெரியுது இந்த பாண்டு இன்வெஸ்டிங் ஸோ பாண்டு இன்வெஸ்டிங் என்ன என்ன பண்ணனா இப்போ என்னோடய பாண்ட் இன்வெஸ்டிங் வந்து என்னோட போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒன் சி ஒன் குரோ ஒரு கோடி வந்து ஒன்லி நான் பாண்ட் வச்சுருக்கேன் ஒரு கோடி ஒரு கோடி நான் வச்சிருக்கேன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து டைரக்ட் ஸ்டாக் வச்சிருக்கேன் ஸோ டைரக்டில் இருந்து எனக்கு ஈக்குவிட்டி ஈக்குவிட்டியில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த டிவிடெண்டுங்கிறது மாதம் எப்படி இருந்தாலும் சொல்ல போனால் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபா வந்துருது டிவிடைட் பை டுவெல்னு போட்டேன் ஓகே மாதம் ஆறாயிரம் ரூபா சூப்பர் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபிளாட் நான் வாங்கினேன் லோனில் தான் வாங்கினேன் நான் சென்னையில் ஒரு ஃபிளாட் வாங்கினேன் ஸோ நான் வாங்கினது வந்து நாற்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு நான் வாங்கினேன் எந்த பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பெரம்பூர் பெரம்பூரில் நான் வந்து நான் ஃபிளாட் அப்போ தான் வாங்கினேன் ஏன்னா திரு திருச்சியில் தான் நாங்கள் இருக்கிறேன் திருச்சியில் தான் இருக்கிறேன் எல்லாம் பண்ணுறோம் எனக்கு என்னென்னாக்க இந்த ஏர்போர்ட் வசதி அடுத்து இந்த எஜுகேஷன் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சென்னை தான் கரெக்டாக இருக்கிறனால முதல்ல வாடகை வீட்டுக்கு வர்றோம் வாடகை வீட்டில் முதல் மூணு மாதம் நாங்கள் கட்டுறோம் நானும் ஒய்ஃபும் ஷாக் ஆகிட்டோம் ஏன்னா இப்போ மாதம் பதினஞ்சாயிரரூவா நான் சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினஞ்சாயிரம் போனோம்னா நாங்கள் பதினஞ்சாயிரம் நம்மளால் கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் எங்களுக்குள்ள ஒரு வந்துருச்சு இந்த ரெண்டெல்லாம் நம்மளால் கட்ட முடியாது அதுக்கு நம்ம ஏதாவது வழி பண்ணணும்னு சொல்லி லோனுக்கு நாங்கள் போகிறோம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு அப்ளை பண்ணோம் பத்தே நாளில் வந்துச்சு என்னோடய சேலரி ஸ்லிப்பு காமிச்சோன்னே ஒன்றை கொடுத்துட்டானுங்க ஸோ வீடு நாங்கள் வரோம் நாற்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கு நாங்கள் வாங்குகிறோம் ஒரு 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 ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து நாங்கள் பாட்டு போய்ட்டு இருக்கிறோம் என் ஒய்ஃப் வந்து ஷீஸ் ஒர்க்கிங் அவங்களோட இஎம்ஐயில் அப்படியே போய்ட்டு இருந்திருக்கு போயிட்டே இருந்திருக்கு நாங்கள் அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை ஏன்னா இஎம் எனக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன் அந்த இஎம்ஐ கான்செப்டே எனக்கு தெரியாது இஎம்ஐனால் நல்லதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் லோன்லாம் ஓகே நல்லது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பேங்க் நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ நல்ல வணக்கப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நல்லவேளை நான் வந்து பேங்க்ல எனக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் யாருமே கிடையாது நல்லவேளை அது வந்து நேஷனல் பேங்கா போயிடுச்சு இந்தியன் பேங்க்ல நான் போய் வாங்கிட்டேன் ரெண்டரை வருஷம் போயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் ஒரு தூரம் போயிடுவோம் நான் அப்படியே வண்டியில் போயிட்டு இருக்கும் போது என் ஒய்ஃப் சொல்றாங்க நான் என்ன டூ வீலர் தான் இருக்கேன் என்ட கார்லாம் கிடையாது என்ன டூ வீலர் தான் இருக்கு போயிட்டே இருக்கேன் என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க எங்க பேங்க்கு போது பேங்க்ல கிராஸ் பண்றோம் பேங்க்ல போய் ஜஸ்ட் கேட்டு வந்துருவோம் எவ்வளோ இருக்கு எவ்வளோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு போகும்போது போறேன் பேங்க் மேனேஜர் பார்த்தனா சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி சார் இருக்கீங்க லோன்லாம் எப்படி சார் போயிட்டு இருக்கு நான் சொன்னேன் சார் இவ்வளோ நாள் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணிருக்கோம் இன்னும் நாங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படி வேணா கம்ப்யூட்டர்லாம் ஓப்பன் பண்ணார் போயிட்டு சார் இதுவரை நீங்கள் ஒம்பது லட்சம் பே பண்ணியிருக்கீங்க ஏழு லட்சம் ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு
என்ன பண்ணேன் டேரக்டா மந்த்லி ஃபைவ் லேக் நான் பே பண்ணேன் மந்த்லி ஃபைவ் லேக் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல நான் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சவன் நான் பத்து ரூபாயில் நான் ஆரம்பித்தாலும் ஏழு லட்ச ரூபா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தேன்னா என்னால் நம்பவே முடியல நான் பே பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏழு லட்ச ரூபா நான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏன்னா ஷாக்கு நைட்டில் தூக்கம் இல்லை எனக்கு ஏழு லட்ச ரூபா விட்டுருவேன்னா ஏழு லட்ச ரூபா போச்சே நான் எனக்கு அது 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 தானே நாற்பது லட்ச ரூபா கொடுத்தவங்க அது இப்போ அது தானே கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இவ்வளோ காம்பவுண்ட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு அப்புறம் பட்டு சாரோட இதெல்லாம் பார்க்கும்போது லோன்லாம் வாங்காதீங்க எங்கே அதிகம் எனக்கு தொண்டை தண்ணி இதெல்லாம் கத்துறாருல்ல அதெல்லாம் புரியுது எனக்கு அப்போ தான் சரி அப்படின்ட்டு மாதம் மாதம் ஐயாயிரரூவா அனுப்புறேன் நான் சார் அஞ்சு லட்ச ரூபா அனுப்புறேன் அஞ்சு லட்ச ரூபா அனுப்புறோம்னா பேங்க்லேருந்து கால் வருது மேனேஜர் ரெண்டு மாதம் அனுப்புறோன்னே சார் என்ன சார் இவ்வளோ போனால் அனுப்புறீங்க அப்படின்னோடனே நல்ல வேலை அதான் நேஷ்னல் பேங்க்கில் நீங்கள் ப்ரீ க்ளோஷர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லை டேரெக்ட் உங்களோட லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் பணம் அனுப்பிச்சிங்கன்னா டேரெக்ட் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக நான் வந்து என்ன பண்ணேன் ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் கரெக்டாக அனுப்புனேன் அனுப்பிச்சோன்னே கடைசியாக கால் பண்ணேன் சார் இன்னும் எவ்வளோ சார் இருக்குன்னோன்னே சார் இன்னும் ஆயிரத்து ஐநூறுரூவா பேலன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வாங்க ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிடலாம் சார் எம்மோடு இமோடு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு நேம் வந்து உங்கள் பேர் கிட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோடனே அப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு வராரு அவர் ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் என்ட்ட வெளியில் போய்ட்டு டீ குடிக்கும் போது என்ட்ட சொல்கிறாரு சார் நீங்கள் இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா சேவ் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேண்ணா நானா என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா சார் இருபது வருஷம் கட்ட வேண்டியதும் வெறும் ஆறு மாதத்தில் முடிச்சிருக்கீங்க சார் இந்த பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா சேவ் பண்ணிக்க சொன்னோன்னே எனக்கு அப்போ தான் உணர்றேன் லோனை வந்து எடுத்து இயர்லியாக க்ளோஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ நல்லது லோனை எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஆனால் இப்போ எனக்கு வருத்தம் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ நான் என்கிட்ட அந்த ஃப்ளாட் இருக்குது இந்த இந்த சென்னை ஃப்ளாட்டை முடிச்சுட்டு சென்னை ஃப்ளாட்டை முடிச்சுட்டு எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஓ அப்போ லோனு வாங்கிட்டு எட்டு மாதத்தில் லோனை அடைக்க முடியும் டோய் அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சிடோனே திருச்சியில் இன்னொரு ஃப்ளாட் வாங்குகிறேன் தப்பு தான் ரியல் எஸ்டேட்லேயே இவ்வளோ பண்ணியிருக்கக்கூடாது நான் ஆனால் தெரியல நமக்கு சொன்னது என்ன ரியல் எஸ்டேட் வாங்க வீட்டை வாங்க நகையை வாங்கு அவ்வளோதானே நான் திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திருப்பி ஃப்ளாட்டு திருச்சியில் அங்கே வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு நான் போகிறேன் திருப்பி பேங்க்கு சேங்ஷன் ஆகுது திருப்பி எட்டு மாதத்தில் நான் போய்ட்டு ஒம்பது மாதத்தில் திருப்பி அடைக்கிறேன் ரெண்டாவது வீடு ஆனால் இப்போது நாற்பத்தி மூணு லட்சம் அங்கே இன்வெஸ்டடு இந்த ஃப்ளாட்டு திருச்சியில் அங்கே முப்பத்தஞ்சு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எழுபது லட்ச ரூபா போட்டாலும் எனக்கு ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்து வாடகை எனக்கு வந்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஏன்னா முப்பதாயிரம் தான் வருது அதை தூக்கி நான் இப்போ நான் கார்பரேட் பாண்ட்லேயோ பாண்ட்லேயோ இல்லை நம்ம டைரக்ட் என்னோடய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயோ போட்டிருந்தா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆனால் எனக்கு தெரியாது அந்த அந்த நாலேஜ் எனக்கு கிடையாது ஆனால் இப்போ எனக்கு கிடைக்கிறது மூணு தான் கிடைக்குது த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு கிடைக்குது வந்து <laughs> 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 நீங்க டேட்டா மட்டும் கொடுங்க அது எப்படி கால்குலேட் பண்றதுன்னு பார்த்து நான் உங்களுக்கு என்ன என்ன கால்குலேஷன் என்ன परसेंटेज சிஏஜிஆர் மட்டும் பாத்துக்கோங்க சோ முதல் ப்ராப்பர்ட்டி சென்னையில வந்து பெரம்பூர்ல 2016 2016 43 43 lakhs அப்போ 8 வருஷம் 43 lakhs 8 வருஷம் 43 lakhs க்கு வாங்குறீங்க இன்னைக்கு எவ்வளவு போகும் இன்னைக்கு அதோட வந்து 60 62 lakhs 62 lakhs வெச்சுக்கங்க 62 வந்துடும் <laughs> 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 பிளஸ் மூணு பர்சன்டேஜ் ரெண்டல் ஈல்டு போட்டோம்னா ஏழு பர்சன்டேஜ் வருது ஆனால் இதில் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷனும் வரல ரெண்டல் ஈல்டும் வரல பட் ஸ்டில் அசட் கேட்டகரியாக வாங்குறதுல தப்புன்னுலாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இதில் லிக்விடிட்டி குறைவாக இருக்கிறதுனால எனக்கு பர்சனலாக பெருசாக ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு எனக்கு தோணாது ஆனால் அது நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனும் மாறும் எப்போ மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லொக்கேஷனை பொறுத்து மாறும் சொல்லலாம் நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்கன்றதை பொறுத்து சில டைமில் வந்து இருபது முப்பது பர்சன்டேஜ் சிஏஜிஆர்லேயே வளரும் அந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணி வாங்கணும்னா இட் சுட் பி லைக் குட் ரொம்ப மோசமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஏழு பர்சன்டேஜ் இன்ஃப்ளேஷனை நீங்கள் பீட் பண்ணிடுறீங்க ஸோ இல்லை
இப்போ ஒரு பொண்ணு பார்க்க போற மாப்பிள்ள பார்க்க போறனால மாப்பிள்ள சொந்த வீடு இருக்கா இருந்திருந்தேன் <laughs> 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 இந்த ஃபயர் கேர்லாம் பார்த்தீங்க நீங்க நானும் பேசிருக்கவே மாட்டேன் அந்த லோனோட வழி என்னால் என்ன நான் பத்து ரூபா சம்பாதிச்சவனுக்கு ஏழு லட்ச ரூபாய் விடும் போது தான் எனக்கு அந்த வழி தெரியும் இதே நான் ஸ்டார்டிங்கில் எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் வாங்குறேன் மாதம் முப்பதாயிரம் போதுன்னா ஐ ஓன் கேர் நான் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் வறுமையில் இருந்ததுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு நான் நான் அந்த இஎம்ஐல இருந்ததுன்னா இப்போ கூட ரீசெண்டாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்து ராயப்பேட்டையில் ஒருத்தர் என்னோட ஏஜ் தான் ராயப்பேட்டையில் இண்டிஜுவல் ஹவுஸ் இண்டிஜுவல் ஹவுஸுக்கு போகிறாரு என்கிட்ட ஒரு கன்சல்ட் மட்டும் கேட்கறாரு நான் கன்சல்டன்ட்லாம் கிடையாது ஒன்றும் என்கிட்ட எப்போ ஃப்ரெண்டுங்கிறனால என்கிட்ட சொல்கிறான் அந்த வீடு வந்து கிட்டத்தட்ட டூ குரோர்ஸ் இண்டிஜுவல் ஹவுஸ் ராயப்பேட்டையில் நான் ஒரே கேள்வி தான் கேட்டேன் நீ ரெண்டு கோடி ரூபா நீ போடுற இல்ல ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு நீ போகிற இதே நீ வந்து ஒரு ரெண்டல் ஹவுஸில் இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நீ அங்கே இருப்ப முப்பதாயிரத்துக்கு இருப்பான்டா நான் முப்பதாயிரத்துக்கு மூணு த்ரீ பிஹெச்கே தாராளமாக அங்கே இருக்கலாம் ராயப்பேட்டையில் முப்பதாயிரத்துக்கு இருப்பேன் ரைட்டு முப்பதாயிரம் இந்த ரெண்டு கோடிகள் நீ எஃப்டியில் போட்டாலோ சும்மா நீ நான் சொல்கிற பாண்டில் நீ சும்மா போட்டால் கூட ரெண்டு லட்ச ரூபா உனக்கு வருது மந்த்லி இன்கம் நான் சொல்கிறது மந்த்லி டூ குரோர் போட்டால் டூ லேக்ஸ் வருது அந்த டூ லேக்ஸை நீ வர்ற பேசிவ் இன்கம் எடுத்து நீ ரெண்டலுக்கு இருந்துக்கலாம் அந்த பேசிவ் இன்கம் வச்சு நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு உடனே அவனுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஏதோ தப்பு பண்ண போறோன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அவன் புரிஞ்சா இல்லடா அப்ரிசியேஷன் ஆகும சரி நீ ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் ரெண்டு கோடிக்கு வாங்கிட்டு நீ எத்தனை கோடிக்கு நீ விற்கணும்னு நினைப்பார் டிப்ரிசியேஷன் இருக்கு அடுத்து பையர்ஸ் ரியல் பையர்ஸ் வருவானா அடுத்து லீகல் பேப்பர்ஸ் சரி அதை விடு ரெண்டு கோடிக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற குழ குழாய்க்கு குடிநீர் வடிகாலுக்கு அந்த ப்ராப்பர்டி டேக்ஸ்க்கு எவ்வளவு கட்டுற தெரியுமா நூறு பர்சன்டேஜ் ஹைக்கடு நான் சென்னையில இருக்கேன்னா நான் சொல்றேங்க புசன் இங்க வந்து சென்னையில இப்ப நான் கட்டுற நான் வந்து போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹைக்கடு இபி பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹைக்கடு நான் சொல்றேன் இப்ப நான் ரீசெண்டா பார்த்தேன் ஒரு ஆர்டிகல் இப்போ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் பாக்குறேன் காலையில நியூஸ் பேப்பர்ல பத்தாயிரம் ரூபாய் ரெண்டல் எட்டாயிரம் ரூபாய் இபி பில் பத்தாயிரம் ரெண்டல் எட்டாயிரம் ரூபாய் இபி பில் அது அது வந்து அது நான் என்ன சொல்லுனா இபி அவங்க ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் அவ்வளவு அளவுக்கு போகுதுன்னா கிடையாது நார்மலாவே இப்போ ஒருத்த வாடகைக்கு இருந்தாலே மினிமம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் போயிடுது முன்னாடி எல்லாம் நூறு இரநூறு ரூபா கட்டுவோம் தெரியுமா அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப இபி பில்லு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் என்னால ரிலேட் பண்ண முடியுதுங்க எட்டாயிரம் ரூபாய் போகுதுன்றது வந்து கொஞ்சம் ஏன் தெரியுமா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கும் டபுள் மடங்கு டபுள் மடங்கா போகும் ஒரு ஐநூறு யூனிட்டுக்கு மேல டபுள் மடங்கு அந்த கால்குலேஷன் இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இபில வந்து நீங்க வந்து மந்த்லி மந்த்லி பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க டூ மந்த் ஒரு தடவை நீங்க பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க அது ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாது அது ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாது அது அப்படிதான் இருக்கு ஸோ இபி பில் அதிகம் டாக்ஸிக்ஸ் நம்ம டாக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம பே பண்றோம் ரியல் பேர்ஸ் வருவானா என்னன்னு தெரியாது பட்டா சரியான நேம்ல இருக்குமான்னு தெரியாது அடுத்த அந்த ஏரியால இருக்கிற பக்கத்துல டாக்குமெண்டேஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அது எல்லாம் கரெக்டா இருக்குமான்னு தெரியாது முப்பது வருஷம் கழிச்சு வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்னா எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அல்ல அதுதான் அது சொல்லும் போது நான் என்ன சொன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஓகே தான் நீ வாங்குறது ஆனா ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு இவ்வளவு பெரிய ரிஸ்க் இவ்வளவு பெரிய லிக்விடிட்டி இல்லாத ஒன்னு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல நீ போட போறியா எனக்குள்ள <laughs> 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 இப்போ சிலருக்கு வீடே இல்லை அப்போ வீடு வாங்கி தான் ஆகணும்னு சொல்றவங்க வேற வழி கிடையாது அவங்களுக்கு அது ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் வாங்கி தான் ஆகணும் அதனால அதை நம்ம எதுவுமே டினை பண்ண முடியாது இல்லை நான் அதை இன்வெஸ்ட்மெண்டா தான் பாக்குறேன் அதனால நான் போடுறேன்னு சொல்றது வந்து யோசிச்சுட்டு பண்ணணும் அது வந்து அதுவுமே ஒரு அசட் கேட்டகரி தான் அதனால அது ஒரு வச்சுக்கோங்க அதை பீட் பண்ணி இன்ஃபிளேஷன் பீட் பண்ற அளவுக்கு வேற ஏதாவது நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இதுதான் என்னோட ரியல் எஸ்மெண்ட் ஜேர்னி ஸோ மூணு இடம் ரெண்டு வீடு இதுதான் என்னோட ரியல் எஸ்மெண்ட் ஜேர்னி
ரைட் 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 சூப்பர் இப்போ உங்களோட நெட்ஒர்க் மொத்தமா சோ நீங்க ஈக்விட்டில 60 சில லட்சம் 60 லட்சம் வந்து டைரக்ட் ஒரு கோடி 1 கோடி வந்து டைரக்ட் வந்து பாண்ட்ஸ்ல நான் வச்சிருக்கேன் பாண்ட் பாண்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன் ஆ இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நான் வெறும் 10 லட்சம் தான் நான் வச்சிருக்கேன் வெறும் 10 லட்சம் தான் நான் போட்டுக்கேன் ஆனா நான் இன்கிரீஸ் பண்ணனும் அது அது ஏன் தெரியல அது ஏன் தெரியல ஏனா பாண்ட்ல வந்து ஏனா எனக்கு मंथலி இன்கம் தான் இப்போ நான் வந்து ফুল கான்சென்ட்ரேட்டரா இருக்கு ஏன்னா நான் என் பொண்ணுங்களை விட்டு நான் திருப்பி போகக்கூடாது நான் சொல்றேன் ஒரு ஒரு தடவை நான் பொண்ணுங்களை விட்டு போகும்போது அவங்க நைட்டு தூங்கும்போது தான் நான் கிளம்புவேன் ஏன்னா விட மாட்டாங்க திருப்பி நம்ம அங்கே போயிட்டு அங்கேயிருந்து நம்ம விட்டு சொல்லுவேன் சாரி 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 சாரின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த நாள் கெஞ்சு ஓனம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் என்ன நினைச்சேன்னா பாசிவ் இன்கம் வரணும்பா ஆனால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அந்த பாசிவ் இன்கம் எஸ்டபிள்யூ மா நான் அந்த அந்த வேலைக்கே நான் போகல அதெல்லாம் வேணாம் நமக்கு ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் போட்ட பண்ணணும் திருப்பி நமக்கு வரணும் மெச்சூர் ஏடு வேணும் அப்புறம் என்ன பண்ண அதுல தான் கார்பரேட் பாண்ட்ல நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இறங்கி இன்னைக்கு ஒன் சீக்கு நான் பண்ணிட்டேன் அதுல இருந்து மட்டும் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் இப்ப மந்த்லி கிரெடிட் ஆயிட்டு இருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன் த ஸ்பாட் வந்துடும் மெச்சூரிட்டி ஆனாலும் மெச்சூரிட்டி மட்டும் திரும்பி வரும் திரும்பி எடுத்து நம்ம பாண்டா போட போறோம் அவ்வளவுதான் சோ அது ஒண்ணு அடுத்து கோல்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிராம்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு கிராம்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன் ஓகே சோ ஓரளவுக்கு டைவர்சிபிகேஷன் பார்த்தாலுமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்க மாதிரி தான் இருக்கு சோ ஈக்விட்டி பாண்டு ரியல் எஸ்டேட் கோல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் டைவர்சிபிகேஷன் மாதிரி தான் இருக்கு நீங்க பினான்சியலி இண்டிபெண்ட் ஆயிருச்சு சோ உங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து மிடில் ஈஸ்ட் போகணும் அப்படின்னு கிடையாது பேசிவ் இன்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கு இதை தாண்டி வாட் ஆர் யுவர் பிளான்ஸ் என்ன பண்ணலான்ற ஒரு யோசனை இப்போ எப்படி எப்படி போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் ஜேர்னி எப்படி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் இல்ல இப்ப நான் வந்து ரியலாவே நான் வந்து ஸ்டடிங் இன் மெனி புக்ஸ் நான் வந்து ஸ்டடி வந்து நிறைய டீப்பா இறங்கிட்டேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அதை ரீட் பண்ணி ஆனால் ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது எனக்கு யாராவது குருவாக இருந்து யாராவது சொல்லி கொடுத்தா தான் புரியும் எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் புரியல பட் ஆனால் ஐ ஸ்டார்ட் என்ன என்ன போட்டிருக்கிறாங்க எப்படி ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஒரு கம்பெனி எப்படி ரன் ஆகுது அதை பற்றி புரிஞ்சுட்டேன் அடுத்து சைக்காலஜி ஆஃப் மணி சைக்காலஜி மணியை நான் பை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஒரு பணத்தை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு பணத்தை வந்து நம்ம மனசு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணுது அதை நம்ம எப்படி கடக்கணும் அதாவது இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து ட்ரேடிங்கெல்லாம் விட்டுறாங்க இன்ட்ராடேலாம் விட்டுறான் ஆனால் அதை வீட்டில் சொல்ல மாட்டான் அவங்க வீட்டில் சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா ஒரு ஆணா இருந்துட்டு நான் தோல்வி அடைஞ்சதை வீட்டில் சொல்ல மாட்டான் அதான் சைக்காலஜி மணி ஆனா பணம் வந்துச்சுன்னா அது பெருமையா சொல்லுவான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எல்லாம் எடுத்து போடுவான் எல்லாத்துக்கும் சைக்காலஜி மணி தோல்வி அடைஞ்சா சொல்ல மாட்டேன் ஆனா வெற்றி அடைஞ்சா நம்ம ஊரை கூட்டி நம்ம சொல்லுவோம் சோ பணத்தை வந்து நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்றது எப்படி பிஹேவியர் பண்றது அடுத்து பெட்ரோல் இன்ச்சு சார் எழுதுன புக் வால் ஸ்ட்ரீட் இதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் இப்ப ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் லாஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஐ ஸ்டார்ட் அட் ரீடிங் இப்ப என்னோடது என்னன்னா வர்ற பேசிவ் இன்கம் கரெக்டான இடத்துல ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எகைன் தட் ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் டு கிரியேட் வெல்த் ஒன்னு அனாவசிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அனாவசியமா தேவையில்லாம எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தேவையில்லாது கார் வாங்குறது திரும்பி லோன் வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாம தேவையில்லாத இடத்துக்கு போறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லாம மினிமலிஸ்டா குருவால் ரொம்ப மினிமலிஸ்டா எப்படி மாறிக்கணுங்கிறத நானே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இப்படி தேவையில்லாமலாம் பணத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா போயிடும் அப்படிங்கிறத எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா ஒரு மூணு லட்ச ரூபா போட்டு ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வர்றது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சுட்டேன் பாசிவ் இன்கம் இல்லையா அடுத்து போயிட்டு அடுத்து இப்ப ஒருத்தனுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா கிரெடிட் ஆயிடுச்சு ஒரு பாசிவ் இன்கம்ல ஆயிரம் ரூபா கிரெடிட் ஆயிடுச்சு அடுத்த நாள் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கேஎப்சி எல்லாம் வாங்க மாட்டான் ஏன்னா இந்த பாசிவ் இன்கமோட அருமை தெரிஞ்சுச்சுன்னா வாங்க மாட்டான் இப்ப உங்களுக்கு இது நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ஞாபகத்து வருது நான் எப்பவுமே டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணின்னு சொல்லுவேன் எப்படின்னா நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் சொன்னீங்கல்ல இப்ப ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல ஒரு லட்ச ரூபாய் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒரு லட்ச ரூபாய் நான் போன் வாங்கணும்னு யோசிக்கிறேன் அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறத
போது <laughs> 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 திருப்பி அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட் வர வரையும் ஐ வில் நாட் டூ எனி ஸ்பெண்டிங் இந்த பிஹேவியர் நானே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்ப என்னோட இன்னைக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டேன் என் பொண்ணுங்களுக்கு நான் ஏதோ வாங்கி கொடுத்துட்டேன் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அடுத்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய் எனக்கு திருப்பி ரீக்ரியேட் ஆகிற வரை ஐ ஒன் டூ இட் எனி திங் ஐ வில் வெயிட் ஃபார் தட் ஏன்னா எனக்கு அந்த பாசிட்டிவா எனக்கு வரணும் பாசிட்டிவ் எனக்கு போறதை தவிர வர்றது எனக்கு அதிகமா வரணும் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னால பாசிட்டிவ் எனக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் கேஷ் ஃப்ளோவில் சீரியஸாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் அடிக்கடி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பேன் சும் சும்மா தான் அக்கௌண்ட் பண்ண ஓப்பன் பண்ணி அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருப்பேன் எவ்வளோ கடி இன்னைக்கு என்ன யார் போட்டிருக்கானுங்க எந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு இன்னைக்கு டிவிடண்ட் எவ்வளோ வந்துருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பேன் இந்த எஸ்எம்எஸ் வர 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 ஒரு அடிக்டாகவே மாறிடுச்சு எனக்கு வேலைக்கு போகல நீ ஆனால் எஸ்எம்எஸ் வருது அந்த எஸ்எம்எஸ் எப்படின்னா ஈக்குவலன்ட்டு உங்கள் சேலரிங்கும் போது ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் அந்த ஹாப்பினஸ் ஒரு தடவை நீங்க டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க யோசிச்சு பாருங்க அது அது நீங்க சாதாரணமா பண்ணல அது நீங்க பண்றதுக்கு எங்க இருந்தோ கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நாள் உழைச்சு அதுக்கப்புறமா தான் இது உருவாது இது ஆக்சுவலா இதுவே ஒரு லெசன் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது உடனே வந்து எல்லாரும் என்ன யோசிப்பாங்க நானும் சம்பாதிக்கிறேன்ட்டு நாளைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இறங்கி நாளைக்கு பணக்காரன் ஆகுனா இதெல்லாம் நடக்காத காரியம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அந்த மேஜிக்லாம் நடக்கவே நடக்காது ட்ரேடிங் போனாலும் சரி இன்றைக்கி நீ ஒரு லட்சம் எடுத்தினாலும் நீ நீ டிமேட் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறது கன்ஃபார்ம் ஒரு எவன் ஒருத்தன் ட்ரேடிங் பண்ணுறானா அவன் குடும்பம் நான் நடுச்சந்திக்கு வர போகிறது கன்ஃபார்ம் இது வந்து மாற்றுக்கிறதே கிடையாது எவ்வளோ ஸ்டோரினா அவ்வளோ ஸ்டோரி பார்த்தேன் ஈவன் என்னோட நல்ல நிறைய படித்த பசங்க படித்த பசங்க படித்த பசங்க இன்னும் என்னோட காண்டாக்டில் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்பேன் என்ன போடுறாங்க நல்லா படிச்சுட்டு பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கிறவனுங்க நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் விட்டுட்டே பண்ணுங்க எதில் ட்ரேடிங்கில் அப்போ நான் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் படித்தவனுங்களே இப்படி விட்டுருக்கானுங்கன்னா நம்மளாம் என்ன கெதி ஆகும் அதனால் இந்த ட்ரேடிங்கு இன்ட்ராடே என்னோட லைஃப்பில் இதுவரை நான் பண்ணதே இல்லை அதை வந்து கீழ் சுவிட் ஆஃப்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஆப்பு அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டேன் அது எப்போவுமே அது அது எப்போவுமே அது பண்ணாமல் இருக்கணும் இப்போ நம்மளோட ஈக்விட்டி அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா அது ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டா பெட்ரு அதாவது நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸான சர்க்கிளில் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே வந்து கேட்பாங்க ட்ரேடிங் பண்ணலான் இருக்கேன் ட்ரேடிங் பண்ணலான் இருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க நான் முதல்ல சொல்கிறதே வந்து பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக காசை விட்டுருவீங்க அதாவது அவங்க சொல்கிற ஆர்குமெண்ட்டே என்ன மாதிரிக்கும்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு மாதம் மாதம் காசு வருது அவனால் பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம பண்ண முடியாதான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவன் காசு பண்ணும் போ மட்டும் தான் அவன் பேசியிருக்கீங்க அவன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அவன் பண்ணி முடிச்சு அவன்கிட்ட கடைசியா என்ன நிக்குதுன்னு கேட்டா ஒண்ணும் நிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வருஷா வருஷம் செபி டேட்டா ரிலீஸ் பண்ணுது வருஷா வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுது ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன சொல்லுது தொண்ணூத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் மக்கள் லூஸ் பண்றாங்க தொண்ணூத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் மக்கள் லூஸ் பண்றாங்க தொண்ணூத்தொன்பது சதவீத மக்கள் பிக்சட் டெபாசிட் ரிட்டர்ன் கூட எடுக்கிறது கிடையாது அப்படின்ட்டு டேட்டாவே சொல்லுதுன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் அந்த ஒன் பர்சன்ட்ல இருக்கேன் அதாவது ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்க என்னை எங்கிருந்தோ ஒரு அரோமா அப்படியே காஃபி ஸ்மெல் வருது என்னை இழுக்குது என்னை அங்கே போயிட்டு கா ஸ்டார் பக்ஸில் போய் என்னை வாங்க வைக்கிறான் பாருங்க ஏன் நான் வாங்க வந்தது எதுவோ ஆனால் என்னை மைண்டை மாற்றி என்னை உட்கார வச்சு காஃபி வாங்க வச்சு என்னை செலவழிக்க வச்சா முடியல இந்த சைக்காலஜியை நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்களா இது வந்து நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்னைக்கு யூடியூப்ல நிறைய பேர் போடுறாங்களா எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கிடையாது என்னைக்காவது யாராவது ஒரு ஆள் நான் இவ்வளோ லாஸ் ஆயிடுச்சு இவ்வளோ ட்ரேட் லாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த ட்ரேடை போட சொல்லுங்க போட மாட்டான் டைரக்ட் அவனோட வெரிஃபைடு பிஎன்டியில் போட சொல்லுங்க போட மாட்டான் அவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பாங்க போட சொல்லுங்கள் போட மாட்டாங்க ஆனால் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு இல்லை அதான் அதில் எப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை வந்து இதை வந்து நான் வந்து பணம் கிடைக்கிது நூறுரூவா கிடச்சிருச்சுன்னா அடுத்த நாள் என் மனசு என்ன சொல்லலாம் நேற்று நீ நூறுரூவா எடுத்து இல்லை 
இன்னைக்கு இரநூறுவாய்க்கு ட்ரை பண்ணுங்க என்னைக்கு வந்து கையை சுட்டு இனிமே இந்த தப்ப நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சு விலகுறேன் அதான் டியூஷன் பீஸ் கொடுக்கறது டியூஷன் பீஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அப்படியும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியும் பண்ண மாட்டோம் என்ன ஆகும் நான் சொல்றேன்னா விட்டதை நான் பிடிக்கிறேன்ட்டு வேற போவாங்க அதுல ஒரு பெரிய தலைவலி இருக்கு நான் இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் விட்டேன்னா நான் அதை பிடிக்கிறேன்னு போயிட்டு இன்னும் அதிகமா விட்டுட்டு ரொம்ப அடிபட்டு வருவாங்க இது ஏன் நடக்குது எனக்கு தோணுதுன்னா இப்ப நீங்க சும்மா ஒரு யூடியூபோ இல்ல இன்ஸ்டாகிராமோ எதுவும் ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் நைன் டு ஃபைவ் ஜாபே நீங்க குட் பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து மொத்தமா ட்ரேடிங்ல போயிடலாம் மொத்தமா நீங்க வந்து வாழ்க்கையை மாத்திடலாம் நீங்க இந்த காரை வாங்கிடலாம் அந்த காரை வாங்கிடலாம்னு சொல்லிட்டு அது அது ஒரு அது ஒரு ஏதோ அது என்னால ஏதோ ஒத்துக்க முடியல ஏன் ஏன் என்னால ஒத்துக்க முடியலன்னா காசு பண்ண முடியாதுன்றது அந்த விளம்பரம் பண்றவங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாராலையும் எல்லாம் பண்ணிட முடியாதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஒரு சூப்பரான பவர் இருக்கு என்கிட்ட ஒரு சூப்பரான ஃபார்முலா இருக்கு என்கிட்ட சூப்பரான டெக்னிக் இருக்குன்னு இந்த டெக்னிக் வந்து அது அதே டெக்னிக் எடுத்துக்கோங்க நான் அந்த டெக்னிக் வச்சிருக்கேன் நீங்க அந்த டெக்னிக் வச்சிருக்கீங்க டெக்னிக் எல்லாம் எங்க ஒர்க்காது சைக்காலஜி ஒன்று இருக்கு அதாவது லாஸ் அப் பார்க்கும் போது நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றேன் அது இண்டிவிஜுவலான பூசனுக்குன்ட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் கரைச்சு குடுத்துச்சு குடிச்சிட்டீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் கரைச்சு குடிச்சிட்டீங்க ஆனா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பண்ண மாட்டோமே ஏன்னா என் மைண்ட் சொல்லும் டே லாஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ பட்டன் அழித்து பட்டன் அழித்து நான் அழுத்திருவேன் ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் அங்கே ஒர்க் ஆகாது ஸோ சைக்காலஜின்றதே கம்ப்ளீட்டா வேற தானே அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சொன்ன இன்ஃபுளுன்ஸ் ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட்டுவே சொல்லுவார் இல்லையா பட்டு சார் என்ன சொல்லுவார்னா எதுவுமே பார்க்காதப்பா நீ போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியா மறந்துரு அப்படின்னு வரு லிட்டரலா அதை பண்ணாலே பெட்டர் தான் எனக்கு தோணுது இப்போ அந்த ஒரு ரீசன்னாலே இந்த ட்ரேடிங்கை பார்த்தாலே ஏன்டா பண்றீங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் எனக்கு வருது அட் த சேம் டைம் தெரிஞ்சு ஹெட்ஸ் தான் பண்றேன் இதுக்கு தான் பண்றேன் ரிஸ்க் தான் எடுக்கிறேன் வார்த்தையே அந்த ட்ரேடிங்கிற வார்த்தையே வந்து நான் வியூவர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றது என்னன்னா எல்லா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு அதை விட்டுறது ரொம்ப நல்லது விட்டுட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன் நியூஸ் பேப்பரை பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு நான் சென்னையில இருக்கிறேன் நியூஸ் பேப்பரை பாக்குறேன் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேஜ் மூணு பேஜ்ல ஏதாவது ஒரு குட்டி நியூஸ் வருது ஹஸ்பண்ட் வந்து மாடியில இருந்து கீழே விழுந்தாரு பொண்ணு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து கணவனுக்கு தெரியாம லோன் வாங்கி பண்ணாங்க அதனால வந்து இப்ப அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா தோல்வியை வந்து தான் பார்ட்னர் கிட்ட சொல்லக்கூடிய மனநிலை இங்க யாருக்குமே கிடையாது பக்கத்துல உட்காந்து நான் இன்னைக்கு இவ்வளவு லாஸ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டான் ஒருத்தன் அவன் ஒய்ஃபும் சொல்ல மாட்டாங்க எப்படி மறைக்கலாம் இது எப்படி தவிர்க்கலாம் தான் நினைப்பாங்க இதான் நம்மளோட சைக்காலஜி அதே மாதிரி இந்த மனித மூளையை வந்து ஈஸியா பழக்கப்படுத்தி நம்ப வச்சு நம்மளைய பள்ளத்தில் தள்ளுறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸு மீடியா ஐடியா எல்லாமே நம்மளை வந்து விழுச்சு நான் சே இப்போ நான் மும்பையில் ஒரு ஒரு பையனோட ஸ்டோரியை நான் கேட்டேன் அவன் வெறும் ரெண்டு லட்சத்துக்கு அவன் வந்து அவங்க அப்பா கொடுத்துருக்குறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்துருக்கான் ட்ரேடிங் நல்லா பண்ணியிருக்கான் ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து நாலு எட்டு பத்து அப்படியே போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் அவன் ட்ரேடிங்கில் இருந்திருக்கான் எல்லோரும் அவனை தெரிஞ்சிட்டான் இவன் நல்ல ட்ரேடர்னு தெரிஞ்சிட்டாங்க இவன் லூஸே பண்ண மாட்டான்னு தெரிஞ்சிட்டாங்க பொண்ணு கொடுக்குறாங்க பொண்ணு வந்து நூறு பவுன் போடுறாங்க அறுபது லட்சத்துக்கு போயிட்டா இப்போ போர்ட்ஃபோலியோ அறுபது லட்சத்துக்கு போயிட்டா அந்த பொண்ணோட கோல்டெல்லாம் வச்சு திரும்பியும் பண்ணுறான் எண்பது லட்சத்துக்கு போயிடுச்சு போர்ட்ஃபோலியோ இன்னைய வரையும் நல்லா தான் இருக்கான் ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உழுவாங்கிறத சொன்ன மாதிரியே அவனோட ஒரு கட்டத்தில் ஒரே வருஷத்தில் ஹி லாஸ்ட் என்டையர் அக்கௌண்ட் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் லாஸ் இப்போ அந்த பொண்ணு அவன் மேலே கேஸ் போடுது என்னோட நூறு பவுன் எடுத்தாலாம் திருப்பி கேளுங்க இவ்வளோ நாள் அவனோட இங்கிலாண்டு டூர் போனப்பெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியல அவனோட போனப்பெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியல அவன் ட்ரேடர் தான் அவனோட சூதாடி தான்ங்கிறதெல்லாம் தெரியல அவன் பக்கத்தில் நீனும் தான் உட்காந்துருந்த வீடு வாங்கும்போதெல்லாம் தெரில லாஸ்ட்னு தெரிஞ்ச உடனே கேஸ் போட்ட உடனே கோ கோர்ட்டில் கேட்குறாங்க என்னப்பா லாஸ்ன்னு உடனே அவன் சொன்ன ஆன்சர் என்ன தெரியுமா சார் என்னோட லாஸ் ரெண்டு லட்சம் தான் அவன் என்ன கா க நம்மளோட பிரெயின் அக்கௌண்டபிலிட்டி என்ன பண்ணோம்னா நான் என்ன போட்டேங்கிறத மட்டும்தான் பண்ணுமே தவிர நீ எவ்வளோ விட்டேங்கிறத நம்ம பிரெயின் அக்கௌண்ட்டும் பண்ணாது அதான் சைக்காலஜி மணியில் சொல்கிறாங்க ஒரு மூட்டை தூக்குன ஒருத்தரோட ஐநூறு ரூபாய் இன்னொன்று கிஃப்டா வந்த ஐநூறு ரூபாய் எதுக்கு நம்ம வந்து மதிப்பு அதிகமா கொடுப்போம்னா எமோஷனலா மூட்டை தூக்கி சம்பாரிச்சதான்
கேஷ் கொடுக்கும் போது இவன் சொல்றான் டே நம்ம ஏதோ அதிகமா செலவு பண்றோம் போல இருக்குன்னு நினைக்கிறான் கையில கேஷ் கொடுத்தவன் அவன் சொல்ற ஏ நமக்கு எல்லாம் அஃபோர்டா நம்ம எல்லாம் பண்ண முடியும் அடுத்த வாரம் போறான் அடுத்த வாரம் இவன் இந்த கிரெடிட் கார்டா எடுத்துட்டு வரல இப்ப அவன் கையில கேஷ் கொடுக்கும் போது இவனும் சொல்றான் ஆமாண்டா இது கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு அப்படிங்கிறான் ஏன்னா கையில காசு கேஷா கொடுக்கும் போது அதோட வழி தெரியும் கிரெடிட் கார்டில் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த வழி எல்லாம் தெரியாது அதுதான் நம்ம பிரெயின் ஏன்னா கிரெடிட் கார்டில் போகும்போது நம்ம மைண்டு பிரெயின் வேலையே செய்யாது ஆனால் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக கொடுத்து பாருங்க அதோட வழி தெரியும் ஃபிசிக்கலாக கொடுக்கும் போது சொல்லி எல்லாமே டிஜிட்டலா எனக்கு <laughs> போனோமா ஸ்வைப் பண்ணாமல் நமக்கு போதுப்பா கிடைக்குதுப்பா அப்படின்ட்டு அந்த நம்பர்ஸ் கூட விட்டுட்டு நம்ம பண்ணுறோம் ஒரு மாத சம்பளத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறோம் ஆனால் அதை பற்றி எந்த ஒரியுமே இல்லாமல் சும்மா ஒரு ஸ்வைப்பு பண்ண போதும் ஆனால் நான் கேஷாக கொடுத்து பாருங்க பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் என்ன கொடுத்து தெரியும் நான் கேஷில் தான் நான் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையுமே ஏன்னா பணத்துலேருந்து கையிலேருந்து கொடுக்கும் போது நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா கேஷாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஜிட்டலாக இருக்கட்டும் எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் நான் எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்ற ட்ராக்கிங் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருந்ததுனாலே அந்த ரியலைசேஷன் இருந்ததுனாலே அவங்க மோஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிடுவாங்க ஃபீல் ஆகுது ஸோ இப்போ உங்களோட ஸ்பெண்டிங் பேட்டர்ன் என்ன உங்களுக்கு மாதத்துக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும்ன்றத ஒரு ரஃபாக என்னது இதான் நம்பர் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு இருக்கா எனக்கு வந்து ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பதாயிரம் இருந்தால் போதும் எப்படின்னா நான் இப்போ வந்து ரெண்டல் ஹவுஸில் இல்லை நம்ம ஓன ஹவுஸில் இருக்கிறேன் ஓகேவா அதனால ரெண்டல் இதுக்கு ஃபீ இது கிடையாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மளிகை சாமான் பால் கேஸு இப்போ நான் எப்படி ஸ்கூல் ஃபீஸ் நான் எப்படி பல சமங்கள் கட்டியிருக்கேன்னா ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு நான் ஒரு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ லேக்ஸ் ஐ பெய்ட் ஃபார் த ஸ்கூல் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தே வில் ரிட்டன் பேக் த ஃபைவ் லேக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸ்கூல்ல நான் அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஸ்கூல்ல போகும்போதே கேட்டாங்க நீங்க மந்த்லி பண்ணி குவார்டர்லி நீங்க பண்ண போறீங்களா இல்ல பை ஆனுவலி ஏதாவது பண்ண போறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இன்னொரு ஆப்ஷனையும் சொன்னாங்க ஃபைவ் லேக்ஸை நீங்க பே பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் தேவையில்ல எனக்கு இது எனக்கு என்னவோ பெட்டரா இருக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் என்ன என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு பாப்பாப்புக்குமே ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் நான் பே பண்ணிட்டேன் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு தரிசனம் ஸ்கூல் ஃபீஸ் புரிஞ்சா அதனால அந்த இதுவும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வந்து இந்த கேஸ் பெட்ரோல் என்ட்ட டூ வீலர் இருக்கு அதுக்கு பெட்ரோல் போட வேண்டியது அடுத்த மளிகை ஜாமான் இளைய ஜாமான் அது ஒன்று ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் என்ன ஃபாரஸ்ட் ஓகே ரைட் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது வந்து ஒரு ரீசனபிளான அமௌண்ட்னே சொல்லலாம் சென்னை மாதிரி ஒரு சிட்டியில் அதுவும் ஸ்கூல் ஃபீஸும் இல்லைன்றப்போ குறைவான அமௌண்ட்னே நம்ம சொல்லிக்கலாம் பூஷன் இன்னொன்று இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் ஆமாம் நீ சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டு இன்னொன்று என்னென்னா நாங்கள் போனால் வெளியில் போகணும் என்டர்டைன் பண்ணணும்னா நாங்கள் போகிறது ஒன்று பீச்சு இன்னொன்று பார்க்ஸ் ஓகே சென்னையில் வந்து மெட்ரோபாலிய பார்க் இருக்கும் பார்க்கு போனோம்னா உங்களோட வேலட்டி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் அவசியமே இல்லை பர்ஸை எடுத்து போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை குழந்தைங்களோட நீங்கள் போகிறீங்க உள்ளே போகிறீங்க ஜிம் இருக்கும் எல்லாம் மரம் இருக்கும் கொடி இருக்கும் புது ஆளுங்களை பார்ப்பீங்க என்ஜாய் பண்ணுறோம் நல்ல சுவாச காற்றை வாங்குகிறோம் திருப்பி நம்ம வீட்டுக்கு வரும் ஓகே செலவே கிடையாது இதே நான் ஷாப்பிங் மால் போனேன்னா தேவையில்லாதெல்லாம் கண்ணில் போடும் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் பீப்புள் எனக்கு என் பொண்ணுங்க கண்டிப்பாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுவாங்க நான் அதுக்கு நான் விரும்பலை என் பிள்ளைங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்கக்கூடாது தேவையில்லாத இன்ஃப்ளூயன்ஸை புது ஷூ பெல்ட் வாங்குறது ஷூ வாங்குறது எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி என் ரெண்டு பசங்களும் ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கும் மார்க்கெட் ஹவர்ஸ் தெரியும் ஒம்பது மணிக்கு பெல் அடிக்கிறது தெரியும் என் பொண்ணுங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு க்ளோஸ் ஆகுறது தெரியும் காப்சரப்ப கூட டாக்டர் ரெட்டின் போட்டுருந்தா கூட என் பொண்ணு சொல்ல எப்பா மார்க்கெட் பா மார்க்கெட் பாங்கும் வெளியில் போகும்போது டிவி ஸ்கூட்டியை பார்த்தீங்கன்னா எப்பா டிவிஸ் பா மார்க்கெட் பா மார்க்கெட் பாங்கும் முத்தூட் ஃபினான்ஸை பார்த்தீங்கன்னா எப்பா மார்க்கெட் மார்க்கெட் அப்படிங்க ஸோ என்னோட எஜுகேஷனை நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு ஸோ என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எப்படின்னா வில் நாட் கோ ஃபார் ஷாப்பிங் மால்ஸ் வில் கோ ஃபார் ஓன்லி பீச் அண்ட் பார்க்ஸ் போவோம் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ இது எனக்கு ஒரு பியூரியஸான கொஸ்டின் வந்தது லைக் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபேமிலி அண்ட் மணி பணத்தை பற்றியும் ஃபினான்ஸை பற்றியும் உங்கள
ரெண்டு பொண்ணுங்க எனக்கு இருக்குது ரெண்டு பொண்ணும் கல்யாணம் பண்ணணும் ஒரு வீடு இருக்கணும் ஒரு கோல்டு வாங்கணும் அதனால் என் ஒய்ஃப்ட்ட சொன்னேன் வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை சாமான் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜு இதெல்லாம் நீ பார்த்துக்க நான் என் ஒய்ஃப்ட்ட சொன்னேன் அஞ்சு வருஷம் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினே சொன்னேன் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட நான் தரமாட்டேன் நீ உன்னோட இதில் சமாளிச்சுக்க என் ஒய்ஃப் ஒன்னே ஒன்று தான் சொன்னாங்க நீங்கள் பண்ண போகிறது குழந்தைங்களுக்காக பண்ண போகிறீங்க நல்ல ஐடியா தான் துணிஞ்சு இறங்கும் அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபுல் சப்போர்ட்டு நான் எந்த பணமும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பவே இல்லை ஓகே தேவைப்பட்டா தேவைப்பட்ட கேட்டாங்கன்னா நான் அனுப்ப என்னோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை நான் ஆன் த ஸ்பாட்டு பாண்டுக்கு போடுவேன் கோல்டுக்கு பணம் அனுப்பேன் என் ஒய்ஃப் தான் போயிட்டு கோல்டுக்கு பணம் அடுப்பாங்க அந்த மந்த்லி போயிட்டு பே பண்ணுறதெல்லாம் என் ஒய்ஃப் தான் பண்ணுவாங்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு என் ஒய்ஃப் தான் போயிட்டு செல்வம் வளர்த்துறதுக்கு பே பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் அனுப்பிடுவேன் வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவேன் அவங்க டைரக்டாக போய்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ எங்களுக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நான் உனக்கு ரிச் பண்ணுறேன் ரிச் ஆகிறேன் என் ஒய்ஃப்ட்டு அதான் சொன்னேன் நான் உனக்கு பணக்காரி ஆக்கிடுறேன் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் டைம் கொடுத்துருக்கேன் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னை எதுவுமே கேட்காது உன்னோட கண் முன்னாடியே நான் எம் கோயிண்ட் இன்வெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் புக்கெல்லாம் என் ஒய்ஃப்பை சொன்னேன் இந்த புக்கெல்லாம் என்ன காட்டாதீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியாது அப்படின்னாங்க நான் என்ன மினிமலிஸ்ட்டாக அதை விட என் ஒய்ஃபு மினிமலிஸ்ட்டாக இருந்ததுனால ஓகே எங்களுக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் கோல் பேஸ்டாக இருந்தது எங்களுது ரெண்டு பொண்ணு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பொண்ணுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டாயிரம் கிராம் ரெண்டாயிரம் கிராமுங்கும்போது பெரிய விஷயம் ரெண்டாயிரம் கிராம் ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரம் கிராம் அந்த ரெண்டாயிரம் கிராம் எனக்கு எப்படி தோணுச்சுன்னா ஆனால் சரி வசன் சார் நானூறு கிராம் நீங்கள் வாங்குங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்பப்போ நானூறு நானூறு சொன்னது அவர் நானூறு சொல்கிறாரு நான் நினப்பேன் அவர் நானும் சொன்ன நமக்கு என்ன நம்ம ரெண்டாயிரம் வச்சுப்போம்பா அப்படின்னு சொல்லி நானாவே ரெண்டாயிரம் கிராம்ஸ்ன்னு வச்சுட்டேன் என் ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க அஞ்சு வருஷம் நான் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்டர்ப் யூ ஸ்டார்ட் பண்ண நாங்கள் கரெக்டாக அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஐ மேட் அ போர்ட்ஃபோலியோ நவ் வி ஆர் ஹேவிங் எ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் குழந்தைங்களோட நான் பண்ண இருக்கேன் என்னென்னா என் ஒய்ஃப் என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என் கூட துணையாக நின்னாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஏன்னா ஒரு துணை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் துணையாக இல்லைன்னா வரது ரிச் பார்ட்டி கண்ணு முன்னாடி காமிச்சுட்டு நான் இந்த ரூட்டுக்கு போக போகிறேன் அதனால நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ண போகிறேன் அதை அவங்கள்ட்ட இந்த கெட்டை அப்ரூவல் பண்ணிட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைனா நடக்காது ஏன்னா திடீர்னு அவங்க நான் அடுத்த மாதம் சொல்கிறேன் ஏன்னா கார் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் மூணு மா மூணு நாள் பேசாமல் இருந்தாங்க என்ன பண்ணுவீங்க போச்சு இல்லை அப்புறம் கார் தானே வாங்கி தானே தீரணும் சரி கார் வாங்கினா சும்மா இருக்குமா அது அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அடுத்து டூர் போகணும் அங்கே போகணும் இந்த இடத்துல அப்படியே ஊட்டிக்கு போகலாம் இங்கே போகலாம் அப்படியே போகும் ஸோ இந்த தாட்டுக்கே போகாமல் மினிமலிஸ்டாகவே இருக்கிற அந்த மென்டாலிட்டி அந்த மென்டாலிட்டி முதல்ல நமக்கு பில்டு பண்ணுறது இருக்குல்ல மினிமலிஸ்டாக நான் இருக்கணுங்கிறத பில்டு பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை கீப் எவே ஃபார் த சோஷியல் மீடியா அவ்வளோதான் எனக்கு இத்தனை வருஷத்தில் ஃபேஸ்புக் ஐடி என்கிட்ட கிடையாது உண்மை சொல்கிறேன் என்கிட்ட ஃபேஸ்புக் ஐடி நோ இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் நோ ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் கிடையாது ரீல்ஸு நோ ஐ டோன்ட் நோ எனக்கு கிடையாது எனக்கு லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் இருக்கு என்னோட வேலைக்காக லிங்க் இன் ப்ரொஃபைல் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இருக்கு இது தவிர எனக்கு எதுவும் கிடையாது அதான் நல்ல விஷயம்னே சொல்லுவேன் ஏன்னா சோசியல் மீடியாவோட வேலையே நம்மள அதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்து வைக்கணும் ரைட்டா சோ கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் என்ன மாதிரி ஆளுங்க கூட எடுத்துக்கோங்களேன் எங்க வேலை என்ன எல்லாரும் பாக்கணும்னா எதையா உனக்கு போட்டுட்டே இருக்கணும் சோ வேற வழி கிடையாது எங்களுக்கு அதான் வேலை போட்டுதான் அவனும் போட்டுட்டே இருப்போம் அது அதுல எது மக்களுக்கு அப்பீலிங்கா இருக்கும் அது அவனுக்கு தேவை தேவையில்லாம் கிடையாது இதை பார்த்தா அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவானா இல்லையான்றதுதான் சோசியல் மீடியா அல்காரத்தோட வேலை அதை எடுத்துட்டு வந்து காட்டும் காட்டிட்டு அவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுல பத்தாததுக்கு டிப்ரெஷன்ல எடுத்துட்டு போய் தள்ளி விட்டு நம்ம ஒரு மாதிரி ஆக்கிரும் அதனால சோசியல் மீடியால இல்லாம இருக்கீங்கன்னா அது இல்லாம இருக்கிறதே பெட்டர் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையா இருக்கிறது நல்லது நீங்க கேட்ட கேள்வி அதுதான் ஒய்ஃப் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்றாங்கிற கேள்வி இதுதான் என் பார்ட்னர்லாம்
அதே மாதிரி பூஷன் என்னோட ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்குமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா மார்க்கெட்டை பற்றி நான் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்னா எப்படி இயங்குது எத்தனை கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனிலாம் எப்படி ரன் ஆகுது இந்த ஷேரை ஓனாக நீ ஒரு பார் நீ ஒரு ஓனராக பார்ஷியல் ஓனராக நீ எப்படி ஆகிற ரோட்டில் போகிற நம்ம பைக்கில் போகும்போது ரோட்டில் போகிற போர்டெல்லாம் காமிச்சு கூட இதெல்லாம் இந்த கம்பெனிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்கும்போது இப்போ ஸ்கூல்ஸில் போய்ட்டு என் பிள்ளைங்கள்லாம் இந்த டாபிக் எடுக்கும்போது இன்வெஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் பற்றி டாப்பிக்லாம் என் பிள்ளைங்களாம் எடுக்க அரள அளவுக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா இந்த ராபர்ட் கியோசிக்கு வந்து ரிச் டேட் போடுறாரில் சொன்னார் இந்த மோனோபொலிங்கிற கேம் நான் என்ன பண்ணேன் துபாயிலேருந்து நான் ரிட்டன் வரும்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த தடவை ஏர்போர்ட்லேருந்து ஐ பாட் இட் மோனோபொலி கேம்ஸோட ஃபுல் செட்டப் வாங்கிட்டு வந்தேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு தெரில இது என்ன கேம் எதுன்னு தெரில முதல்ல மோனோபொலி கேமில் என்னென்னா ஒரு ஐம்பது டாலர் ஐம்பது டாலர் கொடுத்துடணும் ஒரு பேங்கராக ஒரு ஆள் உட்காந்துருப்பார் நீங்கள் டைஸ் உருட்டுவீங்க டைஸ் போய் எங்கே நிற்கிதோ அந்த இடத்துல இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்டை வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம் ஆறு கொலாரில் என் பிள்ளைங்களை என்ன பண்ணிச்சுங்க ஆ இருபது டாலர் இருக்குது இருபது டாலருக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்டாக வாங்கியிருக்கேன் அடுத்த ரெண்டாவது டைஸ் உருட்டும் போது அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு டாலர் கட்டணுங்கும் போது தேர் ஸ்டார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓ இதை வாங்கினா இங்கே பண்ணணும் உடனே அடுத்த டைஸ் விட்டு போது ஒரு அது போய் டேக்ஸில் உழுது அடுத்த டைஸ் ரெண்டு ரெண்டுன்னு போட்டால் ரெண்டுல போய் டேக்ஸில் உழுது டேக்ஸுக்கு ஒரு பத்து டாலர் எடுப்பா அப்படிங்கும்போது அப்போ நான் ஏன் பத்து டாலர் கொடுக்கணும் இது ஏன் பண்ணப்பா ஓம் பண்ணம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு டேக்ஸில் போய் உழுந்துருக்குல்ல டேக்ஸை கொடு So she understand the tax. They understand. Why do we have education, like science, max, year bill, varlar, vilangiyal, all of them. All of them. But if we go to the market, we go to the square plate, we go to the square plate, we go to the square plate, we go to the square plate. And how do we go to the square plate? We go to the square plate, we go to the square plate, we go to the square plate. But in the finance, we go to the square plate, we go to the square plate. தினம் தண்ணி நல்லா இருக்குது அப்போ அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஃபினா நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உணர்ந்துட்டேன் நான் என்ன மாதிரி முட்டாளாக இருக்கக்கூடாது அதாவது முப்பது வயசு வரையும் தெரியாமலாம் இருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் பதினஞ்சு வயசில் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த டீன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி மூளையில் வச்சு நவுத்திடணும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துடணும் ஆனால் நான் பண்ணுறது மோனோபொலி கேம் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாட் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஃபினான்ஸை பற்றி பேசிக் நாலேஜ் மணி எப்படி ஒரு காலம் தெரிஞ்சிருச்சு லோன் எப்படி ஒரு காலம் தெரிஞ்சிருச்சு கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு சூப்பர் எனக்கு அது போது வெரி ஹாப்பி இந்த மொனப்பிள்ளிக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு எழுநூறுவா எட்நூறுவா தான் ஆனால் டைஸை உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க தே ஓன் ஸ்டாப் இட் ஸோ இதை நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சு ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சூப்பர் சூப்பர்ங்க உண்மையாகவே இது ஒரு நல்ல மூணே சொல்லலாம் லைக் பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத கேமிஃபை பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறது இம்பார்ட்டன்ட் லைக் அவங்க விளையாடுறதோடு சேர்ந்து கத்து இப்போது நீங்கள் உட்கார வச்சு இதுதான் டாக்ஸு இதுதான் இது லோனு சொன்னீங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க அப்படியே கேமாகவே அதை அவங்களுக்குள்ளே கொண்டு வரது இல்லை ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட பணத்தை சொல்லி கொடுக்கறது இஸ் லைக் கிரேட் ஐடியா இந்த செஷன் எனக்கு ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சுனே சொல்லுவேன் லைக் நிறைய இவ்வளோ எனர்ஜி இவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும்ன்றது உங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்சது லைக் ஆஸ் அ காமன் மேன் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆரம்பித்தும் ஒருத்தரால் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் ஆக முடியும்ன்ற எந்த ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணுன்றது தான் என்னோடய இன்டென்ஷன் அதுக்காக நீங்கள் இங்கே எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்பவுமே நன்றி லைக் ஃபியூச்சரில் இதே மாதிரி ஏதாவது செஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்க கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் லைக் தேங்க்யூ ஸோ மச் மதுரைவரன் ரொம்ப நன்றி ஓஷன் எனக்கு விழிச்சு கூட்டத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக நான் சொல்லுறது பார்த்து என்னென்னா பத்து ரூபாவில் அதை ஆரம்பித்தேன்னா இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்னா இதே ஒரு பையன் ஐடியில் வேலை பார்க்குறான் ஸ்டார்டிங் சேலரியே ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கும் அப்போ அவன் எவ்வளோ ரீச் பண்ணலான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நார்மல் நான் டெக்னீஷியனாக மெக்கானிக்கலாக ஆரம்பித்தேன் நானே இந்த போர்ட்ஃபோலியோ க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டு நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் வந்து நல்ல படித்தவங்க எவ்வளோ இருக்கலான்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக தேக்கே நாள்ஸும் அச்சீவ் ஆட்டோ ஓட்டுறவர் கூட அச்சீவ் பண்ண முடியும் பூ விற்கிறவங்க பத்து ரூபா இருபது ரூபா கூட வி கேன் டூ தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் அந்த அவேர்னஸ் வி நீட் டு கிரியேட் அதில் வந்து நானும் ஒன் ஆஃப் த பாட்டரை உங்களோட ஜாயின் பண்ணேங்கிறதுல வெரி ரொம்ப நன்றி பூஷன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மதுரை